ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم সম্মানিত আজকে উপস্থিত এই মজলিসের দিনদার ভাই যারা দিন শিক্ষার জন্য উপস্থিত হয়েছেন সবাইকে আল্লাহ তালার কাছে সবার জন্য উত্তর উত্তর কল্যাণ কামনা করে আজকের অনুষ্ঠান শুরু করছি আলহামদুলিল্লাহ বললেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালা আমাদেরকে এই বাগানে বসার তৌফিক দান করেছেন এই বাগানটি এরকম রসুল্লাহাম বলেছেন যে এই এগুলোতে আল্লাহ তালার রহমত নাজিল হয় আল্লাহ তালার রহমত নাজিল হয় আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে ফেরেস তারা এগুলো ডানা দিয়ে ঢেকে দেন সুতরাং এই যে আমি একটি খোদবা দিয়েছি খোদবার মধ্যে একটি কথা রসুল্লাহাম প্রায় বলতে এটা হাদিসের শব্দ কিন্তু যেগুলো আমরা বলেছি একটু আগে এটাকে বলা হয় খুদবাতুল হাজা প্রয়োজনে রসুল্লাহ সাল্লাম এই খোদবাটা দিতেন ইন আলহামদুলিল্লাহ বলেছে খোদবাটা দেয় না এটা এটা খোদবাতুল হাজা এটার নাম রসুল্লাহাম এটা দিতেন ওখানে একটি কথা আছে দেখছেন ইন্ন খায়ের আল হাদি আহাদি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম উত্তম আদর্শ হচ্ছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম আদর্শ রসুল্লাহ সাল্লাহাম এটা স্মরণ করে দিতেন আজও প্রত্যেকটি মানুষ খুদবাতে এটা বলে কিন্তু আমরা আমলের দিক থেকে অনেক দূরে বলি যে শ্রেষ্ঠ আদর্শ হচ্ছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহাম আদর্শ যদি তার আদর্শ দুনিয়ার বুকে মানুষ কিন্তু কারো কাউকে না কাউকে আদর্শ মনে করে তার সামনে কাউকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে দুনিয়ার বুকে মানুষ সাধারণত যাকে ভালোবাসে তাকে আদর্শ হিসেবে নেয় এই জন্য দেখবেন অনেক সময় আপনি আমি নিজের অজান্তে এমন কাজটি করি যেটি যাকে পছন্দ করি তার মতো করে চলতে ভালোবাসি যাকে পছন্দ করি তার মতো করে চলতে ভালোবাসি এটা হচ্ছে উত্তম আদর্শের প্রমাণ আল্লাহ তালা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে আমাদের জন্য পাঠিয়েছেন উত্তম আদর্শ আদর্শ রূপে যোগে যোগে যত নবী পাঠিয়েছেন সবাইকে উত্তম আদর্শ রূপে পাঠিয়েছেন আদর্শ অর্থই হচ্ছে তাকে দেখে তার মতো করে চলা তার মতো করে আমাদেরকে জীবন গঠন করা প্রত্যেকটি কাজে তিনি কি করেছেন এটা জেনে নেয়া প্রত্যেকটি বিশ্বাসে তিনি কি বিশ্বাস করতেন সেটা জেনে নেয়া প্রত্যেকটি কথায় তাই বলা যা তিনি বলতেন এটা হচ্ছে আদর্শ যেহেতু আমরা ফেরেস্তাদের থেকে মালাইকাদের থেকে দিন নিতে পারবো না এই জন্য আল্লাহ তালা যোগে 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 যত নবী রাসুল পাঠিয়ে তাদেরকে মানুষ হিসেবে পাঠিয়েছেন যদি মানুষ না হতো আমরা বলতাম যে আমরা ফেরেস্তাদের থেকে কিভাবে দিন নেব তাকে দেখে শেখার জন্য তিনি কিভাবে চলতেন সেভাবে চলার জন্য যোগে যোগে আল্লাহ মানুষ নবী করে পাঠিয়েছেন আর আমরা মানুষ নবী বলতে রাজি নেই ভিন্ন ধর্মী নবী বলতে রাজি কেউ নূরের নবী কেউ মুখ নবী এভাবে বলি অথচ আল্লাহ তালা বলেছেন যে আল্লাহ তালা তাকে মানুষ হিসাবে পাঠিয়েছেন যোগে যোগে প্রত্যেক নবী এবং রাসুলকে আল্লাহ তালা আমাদের জন্য মানুষ হিসেবে পাঠিয়েছেন ওলা উজা আল্লাহ হুমা লেখেন লাজা আল্লাহ হু রাজুলেন ওলা লেবাস না আলি হিমা ইয়াল বেসুন আল্লাহ তালা বলছেন যদি তাকে ফেরেস্তা করে পাঠাইতাম মালাকে বলে পাঠাইতাম তাহলে একদম মানুষ হিসেবে পাঠাইতাম পুরুষ হিসেবে পাঠাইতাম পুরুষ এবং তার তাদের কাছে এটা আরও বেশি বিভ্রান্ত হিসাবে দেখা দিত যে এই হলো মালাক আর আমরা হইলাম মানুষ আমাদের জন্য তিনি কেমন কেমন নবী পাঠালেন আল্লাহ আমাদের জন্য এই জন্য একজন নবী পাঠিয়েছেন যাকে দেখে শোনা দেখে শুনে চলার জন্য আল্লাহ তালা সব যোগে সমস্ত নবী রাসুলকে এভাবে পাঠিয়েছেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন যে যত নবী আছে সবার সবার জন্য একটাই নির্দেশ ছিল আল্লাহ বলে দিয়েছেন আমাদেরকেও এবং তাদেরকেও 
আল্লাহ এদেরকে হেদায়ত দিয়েছেন কারাদেরকে নবী রাসুল ফাবে হুদা ও মুক্তাদের তাদের হেদায়তকে তোমরা অনুসরণ করেছ তো অনুসরণ করার নির্দেশ কাকে করছে বলছে নবী রাসুলদেরকে আবার দেখেন শুধু অন্যান্য নবী রাসুল আমাদের নবীর জন্য আলাদা নির্দেশনা আসছে কি বলছে আল্লাহ তালা জীবনে তোমাদের জন্য রয়েছে উসুয়াতুন হাসানা উত্তম আদর্শ উত্তম আদর্শ হিসাবে আমাদের জন্য পেশ করে দিয়েছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামকে আল্লাহ তালা শুধু তাই নয় উত্তম আদর্শ দেওয়ার পাশাপাশি বলে দিয়েছেন আর রসুল্লাহাম যাদের মধ্যে প্রেরিত হয়েছেন আরব তাদের অনেকে দাবি করতো যে আল্লাহকে ভালোবাসি আল্লাহ তালা তখন মেহনতের আয়াত পরীক্ষার আয়াত নাজিল করলেন সেটা কি যদি আল্লাহর ভালোবাসার দাবিদার হয়ে থাকো তাহলে দেখো তো তোমরা মোহাম্মদ সাল্লা ইসলামকে অনুসরণ করতে পারছো কি না যদি তার অনুসরণ করা তাহলে আল্লাহর ভালোবাসায় তোমরা পাস করে গেছো দলিল কি আল্লাহ তালা কোরআন কারিম বলেছেন কলিং কিন্তু যদি সত্যি সত্যি আল্লাহর ভালোবাসার দাবি দেখ তাহলে আমার অনুসরণ করে চলো কার মোহাম্মদ পরিণামে কি হবে দুইটা জিনিস বলে দেওয়া হয়েছে ইউহবেব কুমুল্লাহ আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবে ওই আকুম জুলুম আকুম তোমাদের গুণের সময় ক্ষমা করে দিবে তার আল্লাহর ভালোবাসা পেতে হলে আল্লাহ তালার কাছে গুণা মাপ পেতে হলে রসুল অনুসরণ ছাড়া কোনো গত্যন্তর নাই রসুল্লাহ সাল্লাহ অনুসরণ বিষয়টি এত গুরুত্বপূর্ণ যে বলেন রসুল্লাহ একদিন আমাদেরকে অনেক লম্বা জীবনের শেষ প্রান্ত এসে লম্বা ভাষণ দিলেন ভাষণ দেওয়ার মধ্যে তিনি বললেন যে আলাইকুম বিসুন্নতি ওসুন্নত আল খোলাফায় রাশিদিন আল মেহদিন আদু আলিহাবিন নওয়াজিস সাবধান তোমরা আমার সুন্নতকে আঁকড়ে ধরো আমার সুন্নতকে আঁকড়ে ধরবে সুন্নত কি আদর্শ সুন্নত পর সুন্নত না আদর্শ পর সুন্নত ভাগ করে নকল এটা না আলাইকুম বিসুন্নতি আমার সিরত সুরত তরিক আমার পদ্ধতি এইটাকে তোমরা অনুসরণ করে চলবে ও সুন্নত আল খোলাফা রাশেদিন আর মাহদিগিন আমার খলিফা রাশেদ যারা চলে গেছে চলে আসবে তাদের অনুসরণ করে চলো এটা অগ্রিম বলেছেন রসুল্লাহ সাল্লাম তখনও খলিফাদের কথা আসে নাই খলিফারা আসে নাই দুনিয়াতে আগে বলে দিয়েছেন সেটা এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে রসুলকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে খলিফা হবে এবং রসুল্লাহ সাল্লাম আমাদেরকে জানিয়ে তাদের অনুসরণ করতে বলা হয়েছে রসুল আলাইকুম বিসুন্নতি তোমাদের উপর কর্তব্য হচ্ছে আমার সুন্নতকে মেনে চলা আমার আদর্শকে মেনে চলা কোরআন এবং সুন্না দুটাই রসুল আদর্শ দুইটাই হাদি নবী সাল্লাহ আলাই ইসলাম দুইটাই রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম দুইটার উপরে চলেছেন সুতরাং রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামকে ভালোবাসার যারা দাবি করবে তিনি তাদেরকে বলে দিয়েছেন যে যত দুনিয়া যত কিছু হোক না কেন জীবনের শেষ প্রান্তে এসে অনেক কিছু দেখবে তোমাদের মধ্যে যারা জীবিত থাকবে অথবা পরবর্তী জীবনে অনেক মতভেদ দেখতে পাবে কিন্তু মতভেদের ক্ষেত্রে তোমাদের ফিরে আসার জায়গা হচ্ছে সুন্নত রসুল্লাহ সাল্লাহ রসুল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাহ সামের সুন্নতকে মেনে চলার জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছেন তিনি বলছেন যে আলাইকুম বিসুন্নতি তোমাদের উপর কর্তব্য হচ্ছে আমার সুন্নতকে মেনে চলো আমরা এখন কত রকমের কিছু মানি কিন্তু রসুলের সুন্নতির দিকে তাকাই না রসুলের সুন্নতির দিকে তাকাই না কারণ আসলেই আমরা রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামকে ভালোবাসা যে দাবি করেছে এটা আসলে দাবি মাত্র এটা বাস্তবে তার কোনো নমুনা নেই এর কারণ কি জানেন প্রথম কারণ হচ্ছে এক নম্বর কারণ হচ্ছে কেন রসুলকে রসুলকে সুন্নতকে মানতে হবে এক নম্বর কারণ হচ্ছে কোরআন ওয়াহি রসুল সুন্না ওয়াহি দুইটাই আল্লাহর পক্ষ থেকে ওয়াহি দুইটাই আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রত্যাদেশ আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ দুইটাই মানতে হবে আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম বলেছেন কুলিং আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম বলেছেন ওমায়ন্ত কোয়াইন হাওয়া ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহিং ওয়াহা রসুল প্রবৃত্তিতে কোনো কথা বলেন নাই বলেন না যা বলেন সবই হচ্ছে ওয়াহি রসুল্লাহ সাল্লাম যা বলেছেন সবই ওয়াহি সুতরাং তিনি কোরআনের ব্যাপারে সেটা যেমন ওয়াহি তার সুন্না ওয়াহি সুতরাং ওয়াহি পরিত্যাগ করে দুনিয়ার অন্য অন্য মতবাদের দিকে যারা যায় তার রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের উম্মত হিসাবে তারা দাবি করতে পারে না কারণ রসুলের কথা মুখে বলছে রসুলের উম্মত 
আদর্শ হিসাবে নিছে আরেকজনকে তবে কাকে তারা গ্রহণ করেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাবধান আমাকে আল্লাহর কিতাব দেয়া হয়েছে সাবধান আমাকে আল্লাহর কিতাব দেয়া হয়েছে ওয়া মিসলুহু মা অনুরূপ আরো জিনিস দেয়া হয়েছে সেটা কি দা সুন্নাহ সুন্নাত রাসূল আল্লাহ পক্ষ থেকে प्रदत्त আপনি সুন্নাত রাসূল আল্লাহ পক্ষ থেকে प्रदत्त কিভাবে বুঝবেন আল্লাহর নির্দেশনা অনুসারে আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে আমি আমার নবীর কাছে ওয়াহি পাঠিয়েছি যা হচ্ছে যা তিনি বলেন সবই ওয়াহি সবই প্রত্যাদেশ হয় সরাসরি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এসে বলে দিচ্ছেন জিব্রিল তাকে শিখিয়ে দিচ্ছেন যেমন সালাত কে শিখিয়ে দিয়েছেন জিব্রিল এসে মেরাজের পরের দিন রাতের পরের দিন এসে জিব্রিল এসে তাকে শিখিয়ে দিয়েছেন কিভাবে সালাত আদায় করতে হবে এটা সুন্নাহ আল্লাহর পক্ষ থেকে ওয়াকি হিসাবে আসছে অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্তরে ঢেলে দিয়েছেন যে হজের মাসালাটি দেখেন আল্লাহ তাআলা শুধু বলে দিয়েছেন ওয়ালিল্লাহি আলান নাস হাজ্জুল বাইতে মান ইস্তাতা ইলাইহি সাবিলা যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার কাছে যাওয়ার আল্লাহ আল্লাহ তাআলা তাআলার ঘরের কাছে যাওয়ার সামর্থ্য রাখে সে যেন হজ করে হজটা কিভাবে করবে কে শিখিয়ে দিবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দায়িত্ব তিনি হজটাকে পরিপূর্ণভাবে কিভাবে করতে হবে তা শিখিয়ে দিয়েছেন এটা ওয়াহি না হলে হয় না নিজের মন গড়া কোনো কিছু সেখানে নয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলা যা যা বলেছেন সেটাই শুধুমাত্র আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন দ্বিতীয় যে কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমাদের মানতে হবে তা হচ্ছে আল্লাহ তাআলা তার আনুগত্য এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য দুইটাকে একসাথ করে উল্লেখ করেছেন কোরআনে একসাথ করে উল্লেখ করেছেন আল্লাহ তাআলা বলেন আতিউল্লাহ ওয়া আতিউর রাসূল কথা বলেছেন আমার আনুগত্য করো রাসূলের আনুগত্য করো কথা বলে দিয়েছেন এটা কথা বলে দিয়েছেন ওমাই ইউতরে রাসূল ফাকাদ আতা আল্লাহ যে কেউ রাসূল আনুগত্য করবে সে তো আল্লাহর আনুগত্য করল খেয়াল করেছেন আগে রাসূল আনুগত্য করলে আল্লাহর আনুগত্য হয়ে যাচ্ছে যে কেউ রাসূল আনুগত্য করলো সে তো আল্লাহর আনুগত্য করল আবার যখন আমাদের মধ্যে কোনো কিছু বিবাদ হলে ফিরে আসতে বলেছে ফাইন তানাজাতুম ফি শাইইন ফারদু ইল্লাহ ওয়া রাসূল ইন কুনতুম তুমুনা বিল্লাহ ওয়া ইয়ামিল আখির যদি আল্লাহর উপর এবং আখিরাতের উপর ইমানদার হয়ে থাকো তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যাপারে ঝগড়া বিবাদ হলে আল্লাহ ও তার রাসূলের দিকে ফিরে আসো নিজের মন গড়া কারো কাছে যেতে বলে নাই ইচ্ছা করে নিজে একটা বাণী নিতে বলে নাই আল্লাহ ও তার রাসূলের দিকে ফিরে আসবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোগে রাসূলের কাছে ফিরে আসা বুঝতে পারলাম এখন রাসূলের কাছে কিভাবে ফিরে আসব রাসূলের সুন্নাতের কাছে ফিরে আসতে হবে সেই সুন্নাত যা সহিহ সুন্নাত কোরআন এবং সুন্নাতে কোরআনে কারীমে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসে যা বর্ণিত হয়েছে সেটার দিকে ফিরে আসার নাম হচ্ছে আল্লাহ ও তার রাসূলের দিকে ফিরে আসতে হবে আল্লাহ তাআলা তার নবীকে তৃতীয় যে কারণে আমাদেরকে রাসূলকে অনুসরণ করতে হবে আল্লাহ তাআলা তার নবীকে যে যে কারণে আমাদের জন্য আমাদের জন্য অনুকরণীয় ব্যক্তি হিসেবে পাঠিয়েছেন রাসূলের সুন্নাহকে যে কারণে মানতে হবে তা হচ্ছে আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীমে যে সংক্ষিপ্ত নির্দেশনা দিয়েছেন এটা বর্ণনার পূর্ব দায়িত্ব দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এর প্রমাণ কি প্রমাণ আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীম বলেছেন ওয়া আনজালনা ইলাইকা যিকরা লিতুবাইয়িনা الناس মা নুসিলা ইলাইহি আর আপনার প্রতি আমি জিকির নাযিল করেছি যাতে করে মানুষের কাছে বলি বর্ণনা করেন মা নুসিলা ইলাইহিম যা তাদের কাছে নাযিল করা হয়েছে সেটা আপনি যথাযথ বর্ণনা করেন কোরআন নাযিল করা হয়েছে কোরআনের ব্যাখ্যা কে দিবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরআনের কোন আয়াতের কি ব্যাখ্যা হবে সেটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিয়েছেন শুধু ব্যাখ্যা নয় বাকি জিনিস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন কোরআনও কোথাও পাবেন না যে খালা বন্দিকে একসাথে বিয়ে করা যায় না কোরআনে কোথাও পাবেন না যে চাচা কোনো পাবেন না যে ফুফি এবং ভাই 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 ভাইয়ের মেয়েকে একসাথে বিয়ে করা যায় এটা কত বিয়ে করা যায় না এটা কোথাও পাবেন না এটা রাসূল হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে অনুরূপ আরাফার ময়দানের অবস্থানের বিষয়টি যেটা হজের একটা বড় রকম এটা হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল হজ্জ ও আরাফা হজ হচ্ছে আরাফার নাম বুঝা গেল যে হাদিস কোরআনে কারীমে যা আসে তার ব্যাখ্যার সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন এমন ওহি দিয়েছেন যেগুলো যেগুলো কোরআনে আসে না তার চেয়ে বেশি জিনিস তিনি ফরজ করে দিয়েছেন অনেক কিছু যে রাসূলের হাদিস দিয়ে ফরজ করা হয়েছে রাসূলের আদর্শ যদি না মানি সেগুলিকে আমাদের মানা হবে না এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
আদর্শ হিসাবে আমাদেরকে মেনে নিতেই হবে চতুর্থ যে কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহকে মানতে হবে তা হচ্ছে আল্লাহ তালা কোরআনে করিম রসুল্লাহ সাল্লাহকে মানার জন্য সরাসরি নির্দেশ দিয়েছেন সরাসরি নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ তালা বলছেন ওমা আতা কুম রসুল ওমা নাহা কুম আন হু ফানতাহু রসুল তোমাদেরকে যা প্রদান করেন যা দেন কি দেন কিভাবে দেন মুখে কিভাবে দেন কর্মকাণ্ডে কিভাবে দেন অনুমোদনের মাধ্যমে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে অথবা তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাথে সাথে তার শারীরিক বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে যা যা শূন্য যা না যায় এগুলো এই সবই রসুল্লাহ সাল্লাম কি পছন্দ করেন কি পছন্দ করেন না কি তিনি অপছন্দ করেন কোন জিনিস তিনি তার কাছে বেশি প্রিয় এগুলি জানে জানার জন্য এগুলি অনুসারে চলার জন্য নির্দেশ সরাসরি বলেছেন ওমা আতা কুম রসুল ওমা নাহা কুম আনু যা যা রসুল্লাহ সাল্লাম যা তোমাদেরকে দেন সেগুলি অবশ্যই গ্রহণ করেন ওমা নাহা কুম আনু ফানতাহু যা যা তিনি তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা ছেড়ে দাও এই হাদিসের পর রসুল্লাহ সাল্লাম আরো ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন কিরকম বলেছেন যে আমি যখন তোমাদের কোনো নির্দেশ দেই যতটুকু পারো সব পারবে না যেমন রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন তোমরা এটা করো এটা করো অনেক গুলো দুনিয়ার কত সবের কাজ বলেছে সব পারিনি কিন্তু যতটুকু পারো আমল করো কিন্তু যা নিষেধ করে পুরোটাই ত্যাগ করো এর অর্থ হচ্ছে হারাম ত্যাগ করতেই হবে বেদাত ত্যাগ করতেই হবে শূন্য তরফের আমল করে যেতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাম নির্দেশ আল্লাহ তালা নির্দেশ দিয়েছেন ওমা আতা কুম রসুল ওমা নাহা কুম আনু ফানতা শুধু তাই নয় যদি কেউ না করে কি হবে রসুলের অনুসরণ করলো না তার বিরুদ্ধে আল্লাহ তালা বলেছেন কি হবে ফালা ও রব্বি কেলা মেনু না ফালা ও রব্বি কে লা শব্দটি না অর্থে ব্যবহৃত হয় না না অর্থাৎ এটা শপথ অর্থে আল্লাহ আল্লাহ তালা নিজের শপথ করে বলছেন ফালা ও রব্বি কে নিজের শপথ করে আল্লাহ বলতেছেন যে তোমরা যা বলো তা নয় আমি নিজের শপথ করে বলছি হাত লাই মেনু না তারা তোমার ইমানদার হতে পারবে না কেউ ইমানদার হতে হলে আপনি যে ফয়সালা দিবেন কে রসুল্লাহ সাল্লাহ যে ফয়সালা দিবে তাদের অন্তরে এপারে কোন দিদা থাকতে পারবে না রসুল্লাহ সাল্লাহ যে ফয়সালা দিবে তাদের অন্তরে কোনো দিদা থাকতে পারবে না নিজের আইলেম রসুল্লাহ সাল্লাম আইলেমের কাছে সমর্পণ করে দিতে হবে আমার বিদ্যা কি সুই না আল্লাহ এবং তার রসুল যা বলেছেন না সত্য এটাকে মেনে নিতে হবে কিভাবে আপনি একজন বড় ডাক্তার আপনার কাছে মনে হলো যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম কিভাবে বললেন কিভাবে বললেন যে একটি মাসির এক ডানার মধ্যে আরোগ্য আছে আরেক ডানার মধ্যে রোগ আছে এটা তো আমি পরীক্ষা করে দেখতে পাচ্ছি না আপনার মনের ভিতরে দুইটা দ্বন্দ্ব আসছে আপনি ইমানদার হতে পারবেন না আপনি ইমানদার হতে পারবেন না আপনি অনেক বড় ডাক্তার হতে পারেন ইমানদার হতে পারবেন না কারণ রসুল্লাহ সাল্লাম কথা হক এবং সত্য আপনাকে মেনে নিতেই হবে আপনার যে ফয়সালা দিবেন এই ফয়সালার মধ্যে তাদের কোন কোন সামান্যতম দ্বিধা দ্বন্দ্ব থাকতে পারবে না কোন সামান্য দ্বিধা দ্বন্দ্ব থাকতে পারবে না আপনি বড় বৈজ্ঞানিক আপনি বড় বৈজ্ঞানিক আপনি শুনেছেন রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন হাঁসরের মাঠে সূর্য থাকবে এক মাইল উপরে আপনার কাছে মনে হলো এটা কোন ধরনের কথা এক মাইল উপরে থাকলে তো পুড়ে যাওয়ার কথা পৃথিবী আপনি জানেন যে বিজ্ঞান বলে যে কাছে থাকলে দূরে থাকলে বরফ হবে কাছে থাকলে পুড়ে যাবে তো এক মাইল উপরে থাকলে তো মাথা পুড়ে যাওয়ার কথা এটা কেমনি হলো আপনি ইমানদার হতে পারেন নাই আপনার বিশ্বাস করতে হবে যে আল্লাহ রসুল যা বলেছেন তা সত্য আমার বুঝের চেয়েও এটাকে প্রাধান্য দিতেই হবে আমাকে রসুল্লাহ সাল্লাম বুঝতেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তিনি যা বলেছেন তা হক আপনি বড় বুদ্ধি বুদ্ধিজীবী আপনার কাছে মনে হচ্ছে যে কিভাবে যে এমন একটা চুলের চেয়েও চুলের চেয়েও চিকন সরু এবং হীরের চেয়েও ধারালো এটা দিয়ে পার হবো কি করে ফুলসরাতের উপর দিয়ে এটা কিভাবে বললো এই কষ্ট কেন দেয়া হলো আপনি ইমানদার হইতে পারবেন না আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে যে যেহেতু রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন এবং সৈ হাজির দ্বারা সাব্যস্ত সেটা হবেই হবে এটা সত্য এর কোনো বিকল্প নেই আপনি না দেখে কোনো কিছু বিশ্বাস করতে চান না আপনি বললেন যে আমার চোখের সামনে দেখছি কোনো কবর আজাদ হতে দেখি না আমি তো তাকিয়ে আসি আমার আমার সন্তানের দিকে আমার বাবার দিকে আমি দেখি না কোনো আজাদ হতে আপনি ইমানদার হতে পারবেন না 
আপনি বিশ্বাস করতে হবে যে কবরের প্রশ্ন হবে সুয়াল জবাব হবে পুড়িয়ে ফেললো মাছের পেটে চলে গেল যেখানে যাক না কেন এটা বিশ্বাস করতে হবে হবে কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তা বলেছেন এটা নাম হচ্ছে ইমান বিল গাইব এটা নাম হচ্ছে যে রসুল্লাহ সাল্লাহামকে এক আদর্শ হিসাবে মেনে নেয়া পালা ও রব্বি কেলাই মিনুন একদিন এসে বলল যে হে আব্দুল মাসুদ আপনার ঘরে তো তখন বললেন যে তিনি তখন বললেন তিনি বললেন যে যে ব্যক্তি উলকি আঁকে উলকি আঁকা ছিলেন উলকি আঁকা ছিলেন দেখছেন নাম লেখে রাখে তথা কথিত শয়তান গুলো আরেকজনের নাম লেখে পরে তখন তাদের মধ্যে ছড়াছড়ি নাম এটা আর বুঝতে পারে না অনেকগুলো শয়তান আছে না দেখেন না উলকি আঁকে তাদের উপর লানত করেছে না মিশা ওল মোতা না মিশা গুরু ব্লাক করে রসুল আনত করেছেন তাদের জন্য ওয়াল মুতা ফেলে যা তিল আসলাম হুসুন দাঁত গুলিকে কাটে কাটে সুন্দর করে রসুল আসলাম এটা তাদেরও লানত করেছেন তো এইভাবে যারা রসুল আসলাম লানতের ভিতরে যারা আছে এটা বলার পরে একজন এসে বলল যে আমাকে আপনি কোথেকে কোরআনে পেয়েছেন এটা বলতে হবে আপনি কি জন্য লানত করেছেন বলে আমি লানত করেছি কারণ আল্লাহ তার লানত করেছে তো বললো ওই লোকটি যে কোথ থেকে পেলেন আপনি আল্লাহ তালান করেছে বলছে আল্লাহ লালন করেছে এই জন্য বলছি আল্লাহ তালা কোরআনে কারিমে বলেছেন যে ওমা আতা কুম রসুল ওমা নাহা কুমায়ু ফান্তাহু রসুল্লাহ সাল্লাম এ থেকে নিষেধ করেছেন আর রসুল সাল্লাম যেটা থেকে নিষেধ করেছে এটা মাল রোড অভিশপ্ত সুতরাং এটাই লায়নথের প্রমাণ সাহাবা কেরাম এভাবে দলিল দিতেন যে হাদিস দিয়ে যে সাহাবা কেরাম এই দলিলের মাধ্যমে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে অবশ্যই অবশ্যই হাদিসকে মানতে হবে এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাম তিনি তারা লাল হিসেবে উল্লেখ করতেন যারা হাদিস হাদিসের কথা শুনবে না তারা মালুন অভিশপ্ত হয়ে যাবে এই কায় সমস্ত কারণ তারা উল্লেখ করেছেন যে কোরআনে কারিম রসুলকে মানতে বলছে আর আমরা রসুলকে না মেনে অভিশপ্ত হয়ে যাচ্ছি এই জন্য তারা বারবার উল্লেখ করতেন সেটা কোরআনে কারিম অনুসরণ কোরআনে কারিম আল্লাহ তালা বহু আয়াতে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামকে অনুসরণের কথা বলেছেন আমি সামান্য কিছু আয়াত উল্লেখ করবো এখানে এক নম্বর আয়াত আল্লাহ তালা বলছেন দেখি যখন আল্লাহ এবং তার রাসুল কোন নির্দেশনা দিবে যে তারা বলবে যে অপশান খুঁজি এটা কি মানবো কি মানবো না অপশান করার সুযোগ নেই মসজিদের ব্যাপারে আপনাদের নামটা জোলাই দিব শুনে একটু আগে আমার মাথার ভিতরে সেই কিচ্ছাটা মাথা ছাড়া দিচ্ছে আমি লম্বা করবো না একটুকুই বলবো জোলাই বিবের বিয়ের ব্যাপারে যে প্রস্তাবনা দিয়েছিল সই হাজির দ্বারা সব বস্তু সেটা আপনারা জানেন কারণ বরকত আল্লাহ রসুল অনুসরণের মাধ্যমে সব সময় বরকত নাজির হয়ে থাকে তাহলে এই যে রসুল সাহাবা কাম দেখিয়ে দিয়েছেন যে কোন কিছু আল্লাহ রাসুল বলে এখানে অপশান বলতে কিছু নেই আমাকে রসুলের কথাটাই মেনে চলতে হবে আল্লাহ রসুলের কথার বাইরে কোনো অপশান হতে পারে না এই জন্য আল্লাহ তালা এরপর আয়তে বলতেছেন এই আয়ত শেষের দিকে বলতেছেন যে কেউ আল্লাহ তার রাসুল অবাধ্য হবে সে তো প্রকাশ্য প্রকাশ্য পদ ভ্রষ্টতায় লিপ্ত হয়ে গেল অবাধ্য হলে অর্থাৎ তার কথা না মানলে তার কথার অবাধ্য হলে অবশ্যই তার জন্য প্রকাশ্য পদ ভ্রষ্টতায় অপেক্ষা করছে অন্য আয়তে আল্লাহ তালা বলছেন ইয়া আই আল্লাহ দিন আমানু সামনে যাওয়া এটা উদ্দেশ্য নয় উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ এবং তার রাসুলের কথা যা বলেছে তা ডিঙ্গিয়ে আরেকটা কথা বলে না তা বলেছে এটাই শোনো এটাই বলো 
এটাকে পাশ কাটিয়ে যেও না এই জন্য এই জন্য এই জায়গাতে কখনো কোথাও যদি কোন হাদিসের কথা আলোচনা হয় এর বিরুদ্ধে বিরুদ্ধাচরণ করা যায় নাই এর বিপরীতটা তোলা যায় নাই আমাদের সমাজে আজ সবচেয়ে বড় দুঃখজনক ঘটনা হলো এটা আমরা যদি হাদিসের কথা বলি সুন্নার কথা বলি কোরআনের কথা বলি কিছু মানুষ দেখবে অমুকে তো এটা বলেছে অমুকে তো এই কাজটা করেছে অমুক কি পদভ্রষ্ট তিনি যদি পদভ্রষ্ট আমি পদভ্রষ্ট হয়ে যাব না উজুবিল্লাহ এটা ইমানদারের কথা হতে পারে না ইমানদারের কথা এটা হতে পারে না আল্লাহ তালা যদি দিয়েছেন আল্লাহ রসুলের আগে অগ্রণী হয়ো না কোন কাজে কথায় এবং আচার আচরণে কোন দিক থেকে আল্লাহ তার রসুলের নির্দেশনার বাইরে যাওয়া যাবে না প্রথম নির্দেশনা একজন আমাকে বলছে যে কবরে আমরা সালাম দিছি উনি জবাব না দিলে আমরা সালামটা কেন দিলাম নিচ্ছে উনি জবাব দেন নিচ্ছে উনি শুনতে পায় আপনি নিশ্চয়ই নিচ্ছে করে যেদিকে যাচ্ছেন আল্লাহ এবং তার রাসুল কিন্তু এতটুকু বলেন নাই আপনি অগ্রণী হয়েছেন তার দিন করেছেন আপনার কথাকে আগে প্রাধান্য দিচ্ছেন আল্লাহ এবং তার রাসুল বলছে সালাম দিয়ে সালাম দিয়েছেন এর সালাম সালাম তো শান্তি হতে পারে এর সালাম অর্থ কি আমরা জানি না জবাব দিতে আমরা বলছি সালাম দিয়ে দিয়ে সালাম দিচ্ছি উনি জবাব দেয় কিনে এমন কথা কোনো হাদিসে আসেনি সুতরাং আমরা এটা কেন বলবো যদি সেই হাদিসে আসতো আমরা সব বলতাম যে সমস্ত মানুষ জবাব দেয় হ্যাঁ যাকে আল্লাহ তালা সুযোগ দেন তিনি জবাব দেন এবং যা রসুল্লাহ সাল্লাম যেমন সালাম দিলে জবাব দেয় হাদিসে আসছে অন্য এক হাদিসে আসে দুনিয়ার বুকে কেউ চিনলে সে তার জব দেয় এটা কেউ দুর্বল বলেছে হাদিসটা তাহলে এর বাইরে সব মানুষ যে জব দিবে সালাম এটা কোন কথা আসেনি কোন হাদিসে তাহলে বোঝা গেল যে অগ্রণী হওয়া যাবে না আল্লাহ তার রসুলের কথার ও দিন বাইরে এগিয়ে আগ বাড়িয়ে কোনো কথা বলা যাবে না কোরআন কারিম আল্লাহ তালা বলছেন বলুন তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহ এবং আনুগত্য করো তার রাসুলের যদি মুখ ফিরিয়ে নাও যদি আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও ফাইন আল্লাহ কাফের আল্লাহ কাফের দিয়ে ভালোবাসেন অর্থ কি যদি মুখ ফিরিয়ে নাও কাফের হয়ে যাবে এরা দান দিন কুফরুন আল্লাহর দিন থেকে রসুলের আদর্শ থেকে মুখ ফিরিয়ে না কুফুরি কুফুরি যারাই আজ আল্লাহ তার রসুলের বিধান পরিবর্তন করে নিজেদের মন গড়া বিধান চালু করা চিন্তা ভাবনা করছে ইউরোপ আমেরিকার নির্দেশনাকে মেনে চলার জন্য করছে তারা সবাই কুফুরি করছে তাদেরকে জানিয়ে দিতে হবে তার জেনে শুরু করে বলে থাকে কাফের হয়ে যাবে আর না জেনে থাকে তাদের জানা জানা দরকার যে আল্লাহ রাসুলের অগ্রিম তা আল্লাহ রাসুলের নির্দেশনার বাইরে কেউ যেতে পারে না এবং আনুগত্য করতে হবে আল্লাহ তার রাসুলের আর কারো আনুগত্যের জন্য আমরা নির্দেশিত নই কাফেরদের আনুগত্য করার আমাদের জন্য জায়জ নেই তারা যা বলবে তা শুনতে হবে আল্লাহ তার রাসুলের কথাই শুনতে হবে সদত্ত যে আয়াত আর উল্লেখ করতে হচ্ছে সুরা আন নেসার আশি নম্বর আয়াত আল্লাহ তালা বলছেন ও আর সালনা কালি নেস রাসুলা আর আমরা প্রেরণ করেছি আপনাকে মানুষের জন্য রাসুল হিসাবে আপনার দায়িত্ব নয় আপনি তাদের হেফাজ দায়িত্ব নিচ্ছেন না আমি দেখে নিব তাদেরকে এটা দমক দিয়েছেন আল্লাহ তালা যে এটা দায়িত্ব আপনার নয় বামা আরসাল না কালাই ভাফিজা আমি আল্লাহ নিজে দেখা শুনে দেখবেন দেখে মুখ ফিরিয়ে নেয় এই জন্য নির্দেশটা মানতে হবে অন্য আয়তা আল্লাহ তালা বলছেন সীমাহীন নয় সীমা দিয়ে দিয়েছে কি দিয়েছে যদি কোন ব্যাপারে মতভেদ হয় আল্লাহ রসুল দিকে ফিরে যায় বলে নাই যে ক্ষমতাশীল দিকে ফিরে যাও কেন কারণ মতভেদ হলে কোরআন সুন্নাহ সবার আগে পাস স্থান পাবে কোনো ব্যক্তি যদি কোনো কোরআন সুন্নার বিরুদ্ধে কোনো আইন করে কোনো কথা বলে সেটা শোনা যাবে না সেটা মানা যাবে না মানলে ইমান থাকবে না মানলে ইমান থাকবে না বরং মানলে কাফের হয়ে যাবে আল্লাহ এবং তো রসুলের বিধানে সবার আগে স্থান পাবে এটাই হচ্ছে এই আয়াতের অর্থ এরপর আল্লাহ তার বলছে ইকুন তুম তুম মিলুনা বিল্লা অলি ওমিল আহ যদি তোমরা আল্লাহর উপর ইমানে থাকো আখাদু ইমানে থাকো যাইর আসানা এ হচ্ছে কল্যাণ কর যিনি এবং এটাই হচ্ছে পরিণামে প্রকৃষ্ট তারা উন্নত 
ওয়াসবিরু সবর কর ইন্নাল্লাহ মাআ সাবিরিন আল্লাহ তাআলা সবর কারীদের সাথে আছেন কিভাবে সবর সাথে আছেন আল্লাহ তাআলা সবর কারীদেরকে সাহায্য করবেন এইজন্য আল্লাহ এবং তার রাসূল আনুগত্য করে যেতেই হবে অন্য এক আল্লাহ তাআলা বলেছেন ও আতিউল্লাহ ও আতিউর রাসূল ওয়াহদারু ফা ইন তাওয়াল্লাইতু ফা ইন্না মাআলা রাসূলিনাল বালাগুল মুবিন আর আনুগত্য করো আল্লাহ ও তার রাসূলের যদি আর সাবধান হও বেন জেনে রাখো যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে আল্লাহ আমার রাসূলের দায়িত্ব পৌঁছে দেয়া জোর করে তিনি আপনাদের কিছু করবেন না কিন্তু পৌঁছে দেয়া দায়িত্ব পৌঁছে দিয়েছে তিনি যদি না মানেন আল্লাহ তাআলা ঠিকই আপনার বিচার করবেন আপনাকে পাকড়াও করবেন তাহলে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের অনুগত করতেই হবে আমাদের আমরা নিজেরা যেভাবে ইচ্ছা এভাবে চলতে পারি না অন্য আয়াত আল্লাহ তাআলা বলেন লা তাজআলু দুআর রাসূল বাইনাকুম কা দুআ বাদিকুম বাদা রাসূলকে আহ্বান করার ক্ষেত্রে তোমরা একে অপরকে যেভাবে আহ্বান করো সেই পদ্ধতি অবলম্বন করো না চিন্তা করে দেখছেন রাসূলের সম্মান আল্লাহ তাআলা কতটুকু উঠিয়ে দিয়েছেন আমরা দুনিয়ার বুকে অমুককে ডাকি ও হে অমুক হে অমুক কিন্তু রাসূলের ব্যাপারে নাম ধরে ডাকতে নিষেধ করা হয়েছে ইয়া আইয়ুহার রাসূল আল্লাহ নিজেও ডাকছেন এইভাবে আমাদেরকে সেভাবে বলতে হবে ইয়া নবী আল্লাহ ইয়া রাসূল এইভাবে ডাকে আমরা ডাকতে সাহাবায়ে کرام ডাকতে সেভাবে তারা নাম ধরে ডাকতেন না এইজন্য বলেন যারা রাসূলের নাম ধরে ডাকে আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেছেন এবং হুজুরাত তাদের হুজুরাত পিছন থেকে ডাকা আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেছেন আকসারুহুম লা ইয়াতুলুন তারা বেশিরভাগই বুঝে না বেকুব বেকুব টাইপের মানুষ যারা বেওকুব টাইপের মানুষ না বেওকুব জানে না তারা এইজন্য তাদেরকে জানাতে হবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনু তার তাকে ডাকার ক্ষেত্র তার মানার ক্ষেত্র যেমন প্রয়োজন ডাকার ক্ষেত্র সুন্দর আদর রক্ষা করতে হবে এইজন্য আল্লাহ তাআলা বলেন কাদিয়া আলামুল্লাহু লযিনা ইতাসাল্লুল মিক ইতাসাল্লুল ইতাসাল্লুল মিকুম লিওয়াদা আল্লাহ তাআলা ভালো করে জানেন তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আনুগত্য থেকে আস্তে করে সন্তর্পণে ছুটে চলে যায় আনুগত্য থেকে চলে যায় কেমন জানেন সুন্নতের কথা বলছে এই সুন্নতটা প্রতিপালন করুন আপনার মনের ভিতরে শয়তান ঢুকছে যে দেখলে তো একটা বিপদ আমরা আস্তে করে পালায় যাই সুন্নত পড়তে যদি হয় তাহলে তো সমস্যা এই বিপদ ওই বিপদ কত বিপদ নিজে বানিয়ে নিচ্ছেন অতএব রাসূলের সুন্নত কি আমল করার ক্ষেত্রে আপনার যে मोहब्बत থাকলে ভালোবাসা থাকলে আপনি কখনো এটাকে কিছুই মনে করতেন না মানুষ যাকে ভালোবাসে তার অনুসরণ করেই চলে আল্লাহ তাআলা এরপর বলেন ফাল ইয়াহদার الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم যেন সাবধান হয় তারা যারা রাসূলের নির্দেশকে ইখালিফুন আন আমরিহি রাসূলের নির্দেশের বিরোধিতা যারা করে তাদের জন্য দুটি বিপদ অপেক্ষা করছে একটি বিপদ হচ্ছে যে তারা আনতুসিব ও ফিতনাতু দুনিয়ার বুকে তারা বিপদে পড়বে আজও দুনিয়ার বুকে বিপদে পড়ছি কেন আমরা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আমাদের আদর্শ হিসেবে নিচ্ছি না বহু আদর্শ আমাদের রয়েছে কেউ দুনিয়া জীবিত আদর্শ কেউ মরা আদর্শ কেউ মতবাদ কেউ ইসলামের নাম দিয়ে ভিন্ন মতবাদ ভিন্ন জিনিস তৈরি করছে অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে এই আদর্শ হিসেবে নিচ্ছি না আমরা এজন্য আনতুসিব ও ফিতনা আমরা বিপদে পড়ে যাব আমরা সমস্যায় পড়ে যাব আমরা সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়ে যাব যখন রাসূলের আদর্শ না মানি আর আখিরাতে কি হবে আউ ইউসিবাহুম আযাবুল আলিম কঠিন শাস্তি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে যখন রাসূলের আদর্শ না মানলে আল্লাহ তাআলা কোরআন কারীমের উন্নতে বলেছেন ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু তাজিবু লিল্লাহি ওয়া লিল রাসূলি যা দাআকুম লিমা ইয়ুহিয়িকুম ওয়া আলামু আন্নাল্লাহ ইয়াহুলু বাইনাল মারআ ওয়া কালবি ওয়া আন্নাহু ইলাইহি তুহশারুন হে ইমানদারগণ ইসতাজিবু লিল্লাহি ওয়া রাসূল আল্লাহ এবং তার রাসূলে যখন ডাক দেয় সেদিকে তোমরা সাড়া দাও খেয়াল করেছেন আল্লাহ রাসূল আমাদেরকে যখন ডাক দিবে সেদিকে সাড়া দিতে বলেছে যা যা বলেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবই তো ডাক যা যা বলেছে তিনি বলেছেন আমাদেরকে যে এটা করো এটা করো শুক্রবারে কি করতে বলেছেন আমাদেরকে সালাতের আগে ফিসি কি করতে বলেছেন এগুলো তো ডাক আমাদের প্রতি এগুলো যদি কোনো আমরা না করি এগুলো যদি না মানি তাহলে রাসূলের ডাকে সাড়া দেওয়া হলো না এই প্রমাণ হচ্ছে কি সাহাবী বলতেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি সালাতে দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি রাসূল আমাকে ডাক দিলেন ডাক দেওয়ার পর আমি আমি সালাতের মধ্যে ছিলাম এরপর সালাত শেষ করে দিলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন আল্লাহ কি বলে না যে আমি যখন ডাক দেই তখন ডাকে সাড়া দিতে তখন সাহাবী বলেন যে রাসূল আমি তো সালাতে ছিলাম তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন শুনো তোমাকে একটা জিনিস শিক্ষা দেব তারপর তিনি বললেন তোমাকে এমন একটা সূরা শিক্ষা দেব যা তাওরাত ইনজিলে কখনো সেটা নাযিল হয় নাই সেটা হচ্ছে সাবাল মাসানি ওয়াল কুরআন আল আযীম সূরা ফাতিহা তিনি শিক্ষা দিলেন ডাকে সাড়া না দেয়াটা কঠিন ভাবে তারা মনে করতেন যে এটা কঠিন জিনিস শুধু সালাতে ছিলেন বলেই তিনি আসতে পারেন নাই সালাতে ছিলেন বলেই তিনি
যখন তিনি আহ্বান করেন এমন জিনিস যা তোমাদেরকে জীবিত করবে এর অর্থ হচ্ছে শূন্যের উপর না থাকলে আপনি মৃত রসুল যেটা থেকে আহ্বান করছে এটা হলো জীবিত হওয়ার জায়গা উজ্জীবিত হওয়ার জায়গা জীবনকে আপনি সুন্দর গঠন করতে পারবেন আর রসুল যেটা থেকে আহ্বান করে রসুল আহ্বানের সাড়া না দিলে আপনি মৃত মানুষ আপনি মরা মানুষ আপনার কোনো মূল্য নাই আপনার কোনো জীবন নেই জীবনহীন হয়ে যাবেন আপনি এর আরো পরবর্তী কি বিপদ হবে সেটা বলে দিয়েছেন যদি না শুনেন তাহলে কি হবে আল্লাহ তালা আপনার এবং আপনার অন্তর মধ্যে পর্দা রেখে দিবেন আপনি ভালোকে ভালো দেখতে পাবেন না ভালোকে খারাপ মনে করবেন খারাপকে ভালো মনে করবেন আপনার হেদায়ত থেকে আপনার পর্দা পড়ে যাবে হেদায়তের দিকে আপনি যেতে পারবেন না এবং তার কাছে ফিরে যেতেই হবে এটা আপনার জানা যেন থাকে আপনার বিশ্বাস যেন থাকে অন্য হয়তো আল্লাহ তালা বলছেন যে ব্যক্তি আনুগত্য করবে আল্লাহ তার রাসুলের জান্নাত এমন জান্নাতে তিনি আল্লাহ তালা তাদেরকে প্রবেশ করাবেন যার নিজ দিয়ে যার নিজ দিয়ে নাহার সমূহ প্রবাহিত হয়েছে যেখানে তার চিরস্থায়ী ভাবে থাকবে এ হচ্ছে জাহিকাল ফাউজুল আজিম মহা সাফল মহা সফল সাফল্য মহা সাফল্য আপনার আপনি দুনিয়াতে সফলতায় খুঁজে বেড়াই যারা আজ কুয়েতে আসছেন বিফল হওয়ার জন্য কেউ আসে নাই এখানে যারা আসছেন সবাই সফলতা খুঁজে বেড়াবে কিন্তু সফলতা সবাই নসিব হয় না কেউ পায় কেউ পায় না কেউ অপেক্ষা করছে কোন দিন হবে হয়তো কারো জীবনও ভালো সফলতা নাও হইতে পারে কিন্তু একটি সফলতার গ্যারান্টি আল্লাহ নিজে দিয়েছে সেটা হচ্ছে যে আল্লাহ এবং তার রাসুলের আনুগত্য করবে তার সফলতা রয়েছে সেটা হচ্ছে জান্নাত যে জান্নাত নিজ দিয়ে নহর সময় প্রবাহিত সফলতা হবেই হবে এটাই হচ্ছে ফজল আনদিন এটা হচ্ছে মহা সফলতা এই সফলতার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকার কিছু নেই এই সফলতা আপনি পাবেন এতে কোনো সন্দেহ নেই আর যদি আপনাকে জাহান নামে প্রবেশ করানো হবে যেখানে চিরস্থায়ী ভাবে থাকবেন আর সেখানে হবে নিকৃষ্টতম শাস্তি আপনার জন্য তাহলে দুনিয়ার জীবনের সামান্যতম সময় ষাট সত্তর বছর যদি কোনো আল্লাহ আনুগত্য করে রাসুল আনুগত্য করে যেতে পারি আমাদের জন্য মহা সফলতা অপেক্ষা করছে জান্নাত তো রসুলের আনুগত্য কেন করব না রসুলের কথা কেন শুনবো না কারণ রক্ত চক্ষু কেন মানলো আমার বাবা হইতে পারে আমার দাদা হইতে পারে ওস্তাদ হইতে পারে তাদের কথা শুনে যদি রসুলের শূন্য থেকে দূরে থাকি তাহলে রসুল্লাহ সাল্লামের সুপারিশে আশা কিভাবে করতে পারি কিভাবে আশা করতে পারি যে আমার আখরাত সফলতা আসবে যেখানে আল্লাহ বলছেন যদি আমার অবাধ্য হয় আল্লাহ তার রাসুল হতো তার জন্য শাস্তি অপেক্ষা তার জন্য নিকৃষ্টতম অপমান করে শাস্তি অপেক্ষা করছে তাহলে আপনি কিভাবে আশা করতে পারেন বহু মানুষ দেখবেন বলে যে তারা সুন্নি তারা কি সুন্নি অর্থাৎ সুন্নি বলে আর কি নিজেরা সুন্নতের অনুসারী দাবি দেন না সুন্নি তারা আলাদা একটা গোষ্ঠী হয়ে গেছে দল তারা দেখবেন দায়ের কোনো খবর নাই তাদের দেখবেন সুন্নার কোনো নির্দেশনা তাদের মধ্যে নাই বেদাত করে যাচ্ছে ঘন্টা ঘন্টার পর ঘন্টা বেদাতেই লিপ্ত শিরকি লিপ্ত এরপরে বলে তারা বলে সুন্নি কি আপনার দেশে নাই দেশে নেই আমাদের দেশে আসে না এটা তাহলে বলেন এই জাতীয় মানুষ বলে দাবি করলেই হয় না তাদেরকে সত্যি সত্যি যদি আনুগত্য করতে হয় সুন্না জানতে হবে কোনটা সহি সুন্না সেটা অনুসরণ করে চলতে হবে সেটা সেটা যদি কোনো তারা মন থেকে যদি কোনো অনুসরণ করে চলে অবশ্যই তার জন্য সফলতা রয়েছে কোরআনে করিম আল্লাহ তালা যারা সুন্ন অনুসরণ করে চলে তাদের সম্পর্কে বলছেন কিছু মানুষ আছে যারা কোরআনের কিছু অংশ পড়েছে হাদিসের কিছু অংশ পড়েছে আর বলে তারা বড় কিছু হয়ে গেছে সুন্নি দাবি করছে ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের তাদেরকে যখন আল্লাহ তার রসুলের দিকে ডাকা হয় তখন তারা আর এই কথা শুনবে না তারা ঠিকই তাবুত আল্লাহ বিরোধী শক্তির কাছে তখন হাত পাততে আরম্ভ করবে ওখান থেকে কিছু নিতে পারে তাদের খুশি হয় সুন্না রসুল আদর্শকে তারা জীবনের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে না অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে একমাত্র আল্লাহ মন্ত্র রসুলের কথা শুনতে হবে বাইরের কোন আদর্শ তারা নেওয়া যাবে না তাগুত তাগুতকে সে অস্বীকার করতেই হবে এটা নির্দেশনা তাদের প্রতি রয়েছে এরপর আল্লাহ তালা বলছেন ওই দুঃসায়তা বাড়িটা এরা শয়তান অনুসরণ করছে আর শয়তান তাদেরকে পদ্রষ্টতা অনেক দূর নিয়ে যাবে অনেক দূর নিয়ে যাবে ফিরে আসতে পারবে না সেখান থেকে আমার আসার দরকার ছিল বলছি যখন বলা হয় আসুন আল্লাহ এবং তার রাসুল যা বলেছে সেটার দিকে আসুন ওই যা তিলাম তাহলে 
যখন বলা হয় আসুন আল্লাহ তার রাসূল কি বলছে সেটা শুনি তখন দেখবেন যে তারা শুনে না রাইতাল মুনাফিকিন সুদুন আনকা সুদুদা আপনার থেকে তারা পালিয়ে যাচ্ছে এদিক থেকে পালিয়ে যাচ্ছে ওদিকে চলে যাচ্ছে কেন যাচ্ছে বাধা দিচ্ছে কেন তারা পালিয়ে যাচ্ছে এদিক থেকে ওদিকে চলে যাচ্ছে তাদের উদ্দেশ্যখানা হচ্ছে যে সুন্নাহ মেনে চলবে না সুন্নাহ মেনে চলবে না দুনিয়ার বুকে আপনি অনেককে বলেন এটা তো সুন্নাহ বলে যে আমরা তো এটা তো এটা তো দেখি নাই এই যে আমাদের দেশে আমাদের আপনি দেখেন ফজরের মাগরিবের আজানের আগে পরে দুই রাকাত সুন্নাহ যদি কোন কোন মসজিদে আপনি পড়েন না আপনাকে মার্ক দিবে ধরে যদি বলেন এটা সুন্নাহ বলে তুমি চিনছো আমি চিনলাম না দেখেন কতটুকু অনেক সময় তারা জানেও যে জানে না তার ওজন আছে মানে নিলাম জানে শুনে ইচ্ছা করে করতে দিবে না ইচ্ছা করে করতে দিবে না কোন কোন দেখছি টঙ্গি এলাকায় কোন কোন মসজিদে কি করে জানেন নামাজের মাগরিব আজানের পরে তারা ওয়াজ শুরু করে দেয় তিন মিনিটে তারা ওয়াজ করে শুরু করে দেয় বললাম যে কিসের ওয়াজ বা এটা বলতে না এই সময় মানুষ আসতে দেরি হচ্ছে তো ওয়াজ আসলে ওয়াজটা উদ্দেশ্য হচ্ছে কেউ যেন সুন্দর করতে না পারে বসুন্ধরা এলাকায় গেলাম দেখলাম কি আজান দিচ্ছে আমি সুন্দর দেওয়াবো দেখি সঙ্গে সঙ্গে বলতেছে কেউ এখনই একামত দেওয়া হয়ে যাবে কেউ দাঁড়াবেন না তাড়াতাড়ি আজান একামত হইতে হইতে দেরি আজান হইতে দেরি একামত হইতে দেরি নেই সঙ্গে সঙ্গে আজান দিয়েছে একামত দিয়েছে যাতে করে কেউ শূন্য দাঁড়াইতে না পারে ইচ্ছা করে শূন্য বিরোহিতায় লিপ্ত তারা এদের কি আপনি মনে করেন হেদায়তের পথে কি কেউ শূন্য জেনে শুনে শূন্যের বিরুদ্ধে কেউ দাঁড়াইলে সে হেদায়ত কিভাবে পেতে পারে আমাকে বলেন এরা ইচ্ছা করে যদি কোনো করে থাকে এর জন্য অবশ্যই জব দিয়ে করতে হবে একটা সুন্নতকে সুন্নতকে জীবিত করা দরকার সেটা না করে সুন্নতকে মারার জন্য তারা ফোন বিভিন্ন রকমের ফোন দিয়ে আটে এই বুদ্ধি করে ওই বুদ্ধি করে তাকে সুন্নের বই আমল করতে না পারে আদর্শের বই কেউ আমল না করে কোরআনে করিম আল্লাহ তালা বলেছেন ইমানদার কারা ইমানদার পরিচয় তুলে ধরেছেন আল্লাহ তালা ইমানদারদের কথা হবে যখন তাদেরকে ডাকা হবে আল্লাহ এবং তার রাসুলের দিকে তখন তারা বলবে যে ফয়সালা করবো আসো আল্লাহ এবং তার রাসুলের কথা অনুসারে তোমাদের ফয়সালা হবে তখন কি বলে ইমানদার মাত্র বলে মেনে নিলাম আনুগত্য করলাম শুনলাম এবং মেনে আনুগত্য করলাম তারা কখনো উল্টাটা বলে না বলে না এটা কেমনে হইতে পারে এটা কেমনে হইল এটা কিভাবে হয় এটা হইতে পারে না ইমানদার কাজটি করে না আমরা এসে কিছু উদাহরণ উল্লেখ করবো দেখবেন ইমানদার কাজটি করে ইমানদার সব সময় যখনই শুনবে এটা আছে তখন এটার জন্য বেকুল হয়ে যায় ব্যস্ত হয়ে যায় যে আমরা এটা পালন করতে পারি প্রতিপালন করতে হবে আল্লাহ তালা এরপর বলছেন সফলতা তাদের জন্য দুনিয়া তো সফল হতে চাই আমরা আখরা তো সফলতা পেতে চাই যে এই কাজ আল্লাহ তার রাসুল আমি করতে করা ছাড়া কোন উপায় নেই বলতে হবে যখনই কোন হাদিস আসবে সেই হাদিসের কথা আপনাকে জানানো হবে সঙ্গে সঙ্গে বলবেন সামিয়াও আতার না শুনলাম এবং মেনে নিলাম শুনলাম এবং মেনে নিলাম ইমানদার চরিত্র এটা হবে শুনলাম এবং মেনে নিলাম এটা ইমানদার বলতে থাকবে এটা হলে কি রাত উদাহরণ তারা সফলতা পাবে আর যদি আল্লাহ তালা এবং তারা সুলের বাণীকে বাঁকা করার জন্য ব্যক্তি বিশেষের কোন ব্যক্তির অনুসরণ করে আমরা চলি তাহলে কি সফলতা পাবো বলেন সফলতা কোনোদিন পাবো না তাহলে আমাদেরকে আল্লাহ তালা সুলের যখন হাত সই হাজির শোনানো হবে সামিয়ানা ও আতা না শুনলাম মেনে নিলাম বাড়াবাড়ি এখানে এখানে কোনো বাড়াবাড়ি আমরা করি না করবো না অন্য এটা আল্লাহ তালা বলছেন যে যারাই এই আল্লাহ তালা তার রাসুল আনুগত্য করে আল্লাহ তালা বলছেন যে উলাইকা উমুল ফাইজুল তারাও সফল কাম হবে সফল কাম হবে তাদের সফলতার বিষয়টি আমরা দুনিয়াতে চাই কেউ বিফল হতে চায় না তাহলে এই জিনিসের এই যে জিনিসটা আমাদের সফলতার দিকে নিয়ে যাবে সেই জিনিসটা আমরা কেন অনুসরণ করে চলছি না সেই জিনিসটা কেন অনুসরণ করে সফলতা হচ্ছে আল্লাহ এবং তার রাসুলকে যথাযথ অনুসরণ করে চলা হাদিস এসে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন অস্বীকার করবে সে জান্নাতে যাবে না সাহাবাহাম বললেন ওই ব্যক্তির জন্য ধ্বংস যে ব্যক্তি আপনাকে অস্বীকার করবে কি অস্বীকার করবে রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন যে আমার আনুগত্য করলো সে জান্নাতে প্রবেশ করলো যে আমার আনুগত্য করলে অবাধ্য হলো সে তো আমাকে অস্বীকার করবো সে তো আমাকে অস্বীকার করবো অথবা মানলো না আনুগত্য করলো না তো রাসুলের আনুগত্য জায়গাতে আর কারো কথা স্থান হইতে পারে না কারো কথা আসতে পারে না এখানে রাসুলের আনুগত্য রসুলকে সবার উপরে স্থান দিতে হবে আল্লাহ আইন ওয়ার রাস যেটাকে বলে আরবরা যে মাথার উপরে সবকিছুর উপরে মা জান রাসুল আইন ওয়ার রাস ইমাম আবু হানি বরহামুল্লাহ বলেছেন আল্লাহ তার রাসুল থেকে যা আসবে আল্লাহ আইন ওয়ার রাস আইন তো চোখের উপরে অর্থাৎ মাথার উপরে এটার উপর রাখবো এর উপরে কোনো কিছু হয় না অর্থাৎ তিনি সবার উপর রাখবো তিনি কিভাবে আল্লাহ তার রাসুল থেকে যা আসবে তার মাথার উপর রাখবো তার চোখের উপর রাখবো 
এর ভারে কোন রকমের কিছু তিনি খুঁজবেন না আলহামদুলিল্লাহ এই জন্য তিনি যতক্ষণ পর্যন্ত কোন দুর্বল হাদিস পেয়েছেন ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি কোন দিন কেয়াস করেন না কেয়াস তো এর পরে করেছেন হাদিস তার কাছে পৌঁছানোর শর্ত কখনো কখনো হাদিস না পৌঁছার কারণে তিনি বলেছেন তার ছাত্ররা পরবর্তীতে ইস্তেদ্রাক করেছেন এবং তারা এসে পথে হাদিসের পথে চলে গেছেন এটা প্রমাণিত সত্য হিসাবে আমাদের কাছে স্পষ্ট রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম উদাহরণ দিয়েছেন তার একটি উদাহরণ কিরকম উদাহরণ বলছে আমি তো এরকম একটি এমন এমন একজন ব্যক্তি যে ব্যক্তি একটা বিরাট ঘর বানিয়েছে ঘর বানানোর পরে সেখানে মানুষকে দাওয়াত দিয়েছে আসো আমার ঘরে আসো এবার খাবারের ব্যবস্থা করে দিয়েছে যে ব্যক্তি এই খাবার খেতে আসবে সে পেট পুরে খাবে এবং তার জীবন ধারণ হবে আর যে ব্যক্তি খাবার খেতে আসবে না সে পেট পুরে খাবে জীবন ধারণ হবে না বলেছেন যে আমার এবং আল্লাহ তালা আমার মধ্যে আমার আমাকে আল্লাহ তালা যে জিনিসটি দিয়ে পাঠিয়েছেন এটা উদাহরণ দিয়েছেন তিনি কিরকম আকাশ থেকে বৃষ্টি হলে সেই বৃষ্টি তিন যা তিন ধরনের মাটিতে পড়ে পানি এক ধরনের এক ধরনের মাটিতে পড়লে সেখানে মাটি পানি জমিয়ে রাখে আবার মাটিতে কি হয় পানি জমিয়ে রাখা নিজে কাজে লাগে ফসল ফলালে হয় এরকম মাটি আছে না দোয়াশ মাটি সিঞ্চিত এটা কাজে লাগে আরেক ধরনের মাটি আছে যে মাটিতে পানি আটকে রাখে কিন্তু ফসল হয় না আরেক ধরনের মাটি আছে যেখানে পানিও আটকাইতে পারে না ফসল হয় না কিছুই হয় আঠারো আটাল মাটি যেটা এটা চলে যায় পানি অন্য দিকে ঢুকে না কোনো কিছু পানি ঢুকতে চায় না এটা তা আল্লাহ তালা দুনিয়াতে মানুষগুলো যত যেরকম পাঠিয়েছেন যারা আমার কথা শুনে এবং আমল করে তারা হচ্ছে প্রথম শ্রেণী এই মাটি ভালো মাটি তারা আরেকজন হচ্ছে আমল করেছে আম পেয়েছে আরেকজনের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে হয়তো সে আমল পরিপূর্ণ করতে পারে এরার মধ্যে কিছু কল্যাণ রয়েছে আর যারা সর্বশেষ যারা মাথা তুলে চায়নি আল্লাহ রসুলের হেদায়তের দিকে তারা হচ্ছে ওরা যারা পানিটা আল্লাহ রসুলের শরীয়ত নেয়নি আমলও করেনি এবং সেদিকে মাথা উঁচু করে তাকায়নি এরা সবচেয়ে নিকৃষ্টতম ব্যক্তি রসুল উদাহরণ দিয়েছেন কেন রসুলকে অনুসরণ করে না চললে আমরা দুনিয়ার বুকে আসলে বিফল হিসেবে পরিণত হব অন্য হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লাহ বলেছেন বলেছেন যে এমন একটা সময় আসবে এটা বর্তমান সময় কোরআনি ফেরকার লোকরা এটা বলে এবং বিশেষ বিশেষ মানুষরা তথা কথিত যারা বুদ্ধিজীবী তথা কথিত তারা চিন্তাবিদ বর্তমানে কিছু ডাক্তার জাতীয় মানুষ বের হয়েছে ডাক্তারি বিদ্যা করে আবার সাথে সাথে ইসলাম শরীয়তের কথাও বল নাম শুনেছেন আপনারা এগুলো নাম বলতে চাই না এরকম লোকেরা কি বলে রসুলের হাদিস যদি বিবেকে ধরে তাহলে মানবে না মানবে না নাম জুবিল্লা তারা মনে কোরআন যথেষ্ট কোরআন নাকি যথেষ্ট তাদের জন্য কিভাবে তারা আমল করবে কিভাবে তারা সবাই আদায় করবে জিজ্ঞাসা করা দরকার জাকাত দিবে কিভাবে জিজ্ঞাসা করা দরকার এক সাহাবিকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে আপনি সারাক্ষণ হাদিস হাদিস বলেন কেন রসুল কোরআন কেন বলেন না তখন ওই সাহাবি বলছিলেন আমি তো আহমক তুমি একটা আহমক আস্ত একটা গাদা কি ভয় দিলে তুমি কিভাবে তুমি সালাত আদায় করবে কেউ কত কোনটা জাকাত কত হিসাবে তুমি কোথায় পেয়েছ রসুল হাদিস না হলে তুমি কিভাবে আমলটা করবে তারপর তিনি কঠিন ভাবে তাকে ধমক দিলেন এটা প্রমাণ করে রসুল্লাহ যেটা বলতে চাইছেন এই হাদিস এটা হচ্ছে এমন একটা সময় আসবে যখন তারা আমি রসুল বলেছেন যে আমি যেন তোমায় তাদেরকে না পাই তোমাদের কেউ কেউ তাকে পাবে এরকম যে তারা কোন ইয়ার খাটের উপরে তাকিয়ার উপরে হেলান দিয়ে বসেছে আর বলে যে আল্লাহর পক্ষ থেকে যা এসেছে এগুলি মানছি এর বাইরে আর কিছু আমরা মানবো না নাউজুবিল্লা নাউজুবিল্লা অর্থাৎ কোরআনে যা আছে তা মানছি আর কিছু মানবো না আমার ইউনিভার্সিটিতে এক বড় প্রফেসর আমাকে বলতেছে এই গান যে হারাম জাকারিয়া বল দলিল কই আমি তো বলে বিপদে পড়েছি আমি বলতে মহা বলতে আমি বললাম যে আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম বলেছেন কোরআনে কথা বলছে আমি বললাম যে অমিনার এটার অর্থ তো আমি গান বুঝি না কি বুঝছেন এটা অর্থ কথাবার্তা তাই না তা হাদিস বলে হাদিস বলা যাবে না দেখেন কত শয়তান হইতে পারে মানে হাদিস না আসলে তাকে আমি ধরতে পারতেছি না দেখা সে হাদিস বলবে না হাদিস করে হাদিস তো বহুত কথাই আছে নজবিল্লা কোরআনে করিম কোরআনে করিম নিজের ব্যাখ্যা নিজে দেয় সাহাবাই কারণ ব্যাখ্যা করেছেন রসুল ব্যাখ্যা করেছেন সেখানে আরেকজনের ব্যাখ্যা আপনার মনগত মনগড়া ব্যাখ্যা তো সে নিবে না আমরা এখানে 
কারণ কোরআনের ব্যাখ্যা প্রথম রসুল্লাহ সাল্লাম যা করেছেন কোরআন যা বক্তব্য করেছে তা না রসুল্লাহ সাল্লাম যা করেছেন তা না হলে সাহাবায়ে کرام তাবেঈন না করেছেন তা ইমামরা যা করেছেন তা আপনার মনমত ব্যাখ্যা আপনি অন্যদিকে ফিরিয়ে দিবেন তা তো হতে পারে না অবশ্যই গান হারাম তাকে বুঝিয়ে বললাম কিন্তু সে শুনলো বলে যে না তোমরা ব্যাখ্যা করে হুজুর রায় দিক থেকে নিয়ে যাচ্ছ মানে সে নেবে না গান শুন বেশি নাউজুবিল্লাহ কিছু মানুষ আছে এরকম যার অন্তর উল্টে গেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন কালকুজি মাখজিয়ান কিছু কিছু মানুষ আছে আপনি এটা পেয়ালা দিয়ে উল্টে রাখেন একটা গ্লাস এটার মধ্যে যতই পানি ঢালেন এক ফোঁটাও কিন্তু ভিতরে আটকে না কারণ হচ্ছে উল্টা তো আছে এটা অন্তর যখন উল্টে যায় সুন্নতকে যখন অনুসরণ করা না হয় তখন ফিতনাতে ভর্তি হয়ে যায় যেমন একটু আগে আল্লাহ আল্লাহ তাআলা বলেছেন একটু আগে আরটা আমরা উল্লেখ করেছি যে আইউসিবাউ ফিতনা তুসিবাউ ফিতনা তাহলে ফিতনা হয়ে বসবে কারণ অন্তর উল্টে গেছে এখন এখন ভালো জিনিসও সে ভালো মনে করবে না খারাপ মনে করবে কারণ তাকে এখন খারাপটাই তার কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে এই জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাবধান করে একটা সময় আসবে যখন অনেক মানুষ এরকম পাওয়া যাবে যে তার অনেক পয়সা অর্থাৎ তার শক্তি সামর্থ্য আর্থিক আর্থিক সচ্ছলতা সবই আছে কিন্তু সে সুন্নাহ মেনে নেবে না এটাই আমাদের বর্তমান সময় একটা বড় রূপ হয়েছে সব মানতে সুন্নাহ মানতে রাজি নেই যত কিছু হয় রাসূল হাদিস বলা হলে বলতে হাদিস তো অনেক কিছুই আছে কিছু মানুষ আছে হাদিস শুনলে বলে যে এটা হাদিসটার ফরজ না কিন্তু সুবহানাল্লাহ হাদিস দিয়ে বড় সর্বস্ব হয় বহু মাসাল আছে বড় সর্বস্ব হাদিস দিয়ে বহু মাসাল আছে হারাম সর্বস্ব আছে হাদিস দিয়ে এটা আমরা উল্লেখ করেছি একটু আগে আপনারা জানেন সুতরাং হারাম হারাম হাদিস দিয়ে হারাম হয় না হাদিস দিয়ে ফরজ হয় না এই কথা যারা বলে তারা অবশ্যই দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ আর কিছু আমরা তাদেরকে বলবো না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন তিনি হারাম করেছেন হেমার আহলি প্রাণী যার মধ্যে হিংস্রতা আছে এটাকে রসুল্লাহ হারাম করে করেছেন এই জন্য হিংস্রতা বুঝতে হবে রসুল কোটা হারাম এটা হারাম হয়ে গেছে এটা বলে না কেউ যে কোনোদিন যে এটা হারাম না এটা আল্লাহ লেখো বলে না কেন এটা হারাম স্পষ্ট রসুল হাদিস দিয়ে হয়েছে কেউ যদি বলে হাদিস মানবো না তাহলে কিভাবে সে চলবে তো অনেক হারামকে হালাল হালাল হারাম করে ফেলবে রসুল্লাহ সাল্লা আলাই সাল্লাম এভাবে যেগুলো তিনি আমাদের জন্য ছেড়ে গেছেন এগুলি কে মেনে চলতে হবে রসুল্লাহ সাল্লা আলাই সাল্লাম বলে গেছেন জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তারা তুমি কুম আমরাই নে মা ইনতা মাসাক তুম বিহিমা লান তাদুল্লু কিতাব আল্লাহ সুন্নতি অনেক হাদিসটি এসেছে তোমাদের মধ্যে দুটি জিনিস ছেড়ে যাচ্ছে যদি তোমরা এই দুটি জিনিসকে আঁকড়ে ধরতে পারো তাহলে তোমরা কখনো পদভ্রষ্ট হবে না একটা হচ্ছে কিতাব আল্লাহ একটা সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আর কোন ব্যক্তি বিশেষ কে মানার ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা দেয়নি আমাদেরকে এটা কিতাব একটা সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমরা সারা জীবন ব্যক্তি বিশেষ অনুসরণ করে চলি কোন অমুকের বিরুদ্ধে করলো অমুকের বিরুদ্ধে করলে আপনারা কি হইছে কোরআন সুন্নাতের বিরুদ্ধে কেউ করলে সেটাকে ধরেন অমুক তো বিরুদ্ধে ভুল করতে পারে কিনা ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহ আলাইহি জন্য বলেছেন কুল্লু ইউখাজু মিন কাউলি ইরাদু ইল্লা সাহিব হাদাল কবর প্রত্যেকের কথা নেয়া যাবে এবং ছাড়া যাবে এই কবরবাসী ব্যতীত এই কবরবাসী বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কারণ তিনি মুসলিম নবীর দর্জ দিতেন ইঙ্গিত দিয়ে খুব দিকে দেখায় দিলেন এই কবরবাসী ব্যতীত প্রত্যেকের কথা ধরা যাবে এবং ছাড়া যাবে কিন্তু এই কবরবাসীর কথা সব দিতে হবে একটাও বাদ দেওয়া যাবে না তিনি হচ্ছেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কোন অংশ কথাকে কে আর অপশন দেওয়া যাবে না নীলে নিলাম না নিলে না সব দিতে হবে অন্য কারো ব্যাপারে এটা কখনো বলা হয়নি হ্যাঁ রসুল্লাহ সাল্লাম তিনি একটা জিনিস বাড়িয়ে দিয়েছেন সেটা হচ্ছে তিনি বলেছেন তোমরা আমার অনুসরণ করো আমার খলিফা রাশিদ অনুসরণ করেছিল খলিফা রাশিদ কারা আবু বকর ওমর ওসমান আলী এই চারজনের যে যে সমস্ত সুন্নাত গুলো সেগুলোকে আমাদেরকে মেনে চলতে বলা হয়েছে কারণ রসুল বলেছেন এগুলি আব্দু আলী হাবিন নামাজের আঙ্গুল দিয়ে কামড়ে ধরা এর বাইরে যেও না সুন্নতের বাইরে তিনি নিষেধ করেছেন আঙ্গুল কামড়ে বুঝেন এই বুড়া এই এই দাঁত দিয়ে যদি কামড়ে এটা দিতে পারে না সামনের দাঁত দিয়ে কামড়ে যে কোনো সময় টান দিয়ে চলে যেতে পারে এই জন্য বলছে বিন নামাজ অর্থাৎ গোড়ালির দাঁত দিয়ে সেটাকে কামড়ে ধরো যাতে কোনো ছুটে না যায় সুন্নত যেন কোন ক্রমে চলে না যায় এই জন্য ভালো করে চেপে ধরতে বলা হয়েছে নতুন জিনিসগুলি ছেড়ে দাও আমার কথা শোনো সাহাবাহ সবসময় বলতেন আলিয়া 
আব্দুল ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু বলতেন আব্দুল ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তোমরা পুরাতন জিনিস ধরো ইয়াকু মুহদাসাতুল নতুন জিনিস নিও না হ্যাঁ রাসূল মুত্তিনি বারবার বলতেন যে ইত্তাবাউ অনুসরণ করে চলো ওয়ালা তাবতাদু বিদআত করো না ফাকাত কুফি তুমি যথেষ্ট হয়ে গেছে তোমাদেরকে আর নিজের পক্ষ থেকে দ্বীনের মধ্যে বাড়ানোর কোনো দরকার নেই দ্বীনের বাড়ানোর কোনো দরকার নেই বাড়ি বাড়ি আমরা কাম করে হেদায়েত পাবো না হেদায়েত পাবো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুসরণ করে চলবে কেউ যদি বলে একজন আব্দুল ইবনে আব্দুল ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু দেখলেন এক লোককে আসরের পরে দাওয়াত দেয় নামাজ পড়তেছে আসরের পরে দাওয়াত দেয় নামাজ পড়তেছে তিনি বললেন যে ওই ব্যক্তি তুমি যে আসর পর নামাজ পড়তে রাসূল তো নিষেধ করেছেন বলছে আমি কি গুনার কাজ করতেছি আমি তো নামাজে পড়তেছি দেখেন কত বড় যুক্তি দিচ্ছেন আল্লাহ কি আমারে নামাজ পড়ার কারণে শাস্তি দিবেন বলে হ্যাঁ আল্লাহ তাআলা তোমাকে নামাজ পড়ার শাস্তি দিবেন কারণ তুমি রাসূল এর অনুসরণে বাইরে নিজের মর্ম থেকে নামাজ পড়তেছো এখানে শাস্তি হবে তোমার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমাদেরকে বলেছেন জীবনের শেষ নসিহতে যেখানে তিনি লম্বা সময় বক্তিতা করেছেন হাদিসে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সকালে উঠেছেন বক্তিতা করতে বক্তিতা করতে করতে জোহর গড়িয়ে গেছে জোহর সালাত আদায় করেছেন আবার করেছেন আবার আসর পড়েছেন এইভাবে তিনি সারা দিন আলোচনা করেছেন এই তো জীবনের শেষ অবস্থা তো সাহাবা کرام বললেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ কাআন্নাহা কাআন্নাহা মাওয়াজাতু মুয়াজ্জা যিনি বিদায় চলে যাচ্ছেন উনি যেমন নসিহত করে যায় একজন মানুষ যাওয়ার সময় আপনি এরকম নসিহত করে যাচ্ছেন নসিহত করেন আপনারা আমাদেরকে আপনি আমাদেরকে এমন কিছু বলুন আপনি আমাদেরকে এমন কিছু বলুন তা আপনার পরে আমরা ধরে রাখব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেছেন আলাইকুম বিসুন্নতি গুরুত্বপূর্ণ কথা আলাইকুম বিসুন্নতি আমার সুন্নাত ধরে রাখব এই জন্য আজ পর্যন্ত যত ফিতনা হয়েছে সুন্নত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদর্শ আদরার কারণে যত ফিতনা হয়েছে রাসূল আদর্শ আদরার কারণে দেখুন ইসলামের প্রথম যারা বের হয়েছে খাওয়ারিজরা কেন বের হয়েছে এরা রাসূল আদর্শ আদরার কারণে রাসূল আদর্শ ধরলে খাওয়ারিজরা বের হতো না রাসূল আদর্শ হলে আদর্শ কি ছিল তোমাদের কেউ যখন তার শাসকের থেকে কোনো খারাপ কিছু থেকে সবর করে সবর করতে বলেছে সবর করে নাই মারামারি হানাহানি করতে বের হয়েছে এরপরে খারিজ খারিজি হয়ে গেছে তারা ঠিক সুন্নতের অনুসরণ না করার কারণে শিয়া হয়ে গেছে কারণ তারা রাসূল সুন্নত মানে না কোরআনে কারীম মানে তাদের মত করে একটা হাদিসও মানে না বুখারী মুসলিম আবু দাউদ তিন জীবিনি মাজান আছে একটা হাদিসও তারা মানে না এইজন্য তারা শিয়া হয়ে গেছে মুতাজিলি হয়ে গেছে কিছু মানুষ রাসূল সাল্লাম একটা হাদিসও মানে না তারা মুতাজিলি কারা নব্য নব্য ওয়াতাজালি যারা আছে ছিলেন তো তাদেরকে যারা কি বলে জানেন হাদিস শুদ্ধ হতে হলে বিবেকের মানদণ্ডে উন্নীত উত্তীর্ণ হতে হবে নাউজুবিল্লাহ হাদিস কি বিবেকের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হবে কার বিবেক দিয়ে হাদিস বিবেক বিবেচনা করবে হাদিস শুদ্ধ হওয়ার জন্য সুনির্দিষ্ট মাপকাঠি আছে মুহাদ্দিসিন নির্ধারণ করেছে সেটা দিয়ে পাস করার পর হাদিস পাস অটোমেটিক শুদ্ধ হয়ে যাবে আপনার মন অপুত না হলে আপনি ঈমানের খলল আছে আপনার ঈমানের সমস্যা আছে ফলা অরবিকালা মেনু না আপনি ঈমানদার হতে পারেন না এখন অথচ তারা এটা করে তার কাছে পয়সা আছে বলে ডাক্তার বলে যেখানে সেখানে বলে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে সে মানুষকে বিভ্রান্ত করতেছে আর তার অনুসারী হয়েছে কিছু মানুষ তথাকথিত আলেমরা দেখা দেখুন তার অনুসারী হয়ে আবার এই কথাই প্রচার করতেছে কিছু মানুষ এরকম আছে আপনি জানেন আপনারা জানেন তাদের নাম একজন ডাক্তার আবার একজন খুব বিখ্যাত বক্তা যুবকদের নাকি আইকন আমাদেরই ছাত্র বলে থাকে সে দাবি করে থাকে কেউ কেউ তো তারা ডক্টর বানাই বলছে তো কিছুই না সে পিছনের টেবিলে বসে থাকতো এরকম একজন ছাত্র ছিল আমার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম জানেন আমির হামজা বলে এরকম মানুষগুলো বিভ্রান্ত লেখাপড়ার আল্লাহ দিন কিছু জানে না তারা শুধু গলার স্বর আর মানুষকে তার কথা দিয়া আকৃষ্ট করতে পারে এরা বলে এরা বলে দিনের হামি এরা সুন্না বিরোধী কাজ করে চলেছে এদের কেউ কেউ বলে যখন সুন্না মানে না রসুল্লাহ সাল্লাহ বলেছেন যে একজন অপরাধ গুনাগার মানুষ সে যদি কোন তওবা করে আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন যদি তওবা নাও করে আল্লাহ তার ইচ্ছা তিনি ইচ্ছা করলে তাকে সরাসরি মাফ করে জান্নাত দিবেন না হলে তিনি তাকে শাস্তি দিয়ে পরে জান্নাত দিবেন আর তারা বলে যদি কোন কবিরা গুনা করে তাহলে সে নাকি চিরস্থায়ী জান্নামি হয়ে যাবে নাউজুবিল্লাহ এরা তো খাওয়ারিজদের মত নিচ্ছে মোহতাজিলাদের মত নিচ্ছে এখানে তাহলে কেন হয়েছে রসুল্লাহ সুন্নাতকে অনুসরণ না করার কারণে সুন্নত থেকে এক বিগত সরে গেলে সে পদ্রষ্ট হবেই হবে সুন্নতের মধ্যে যতটুকু থাকতে পারবে ততটুকু সে হেদায়ত থাকবে 
এই পর্যন্ত যত ফেরকা বের হয়েছে যত দল বের হয়েছে যত মতবাদ বের হয়েছে সমস্ত মতবাদের মূল সমস্যা হচ্ছে সুন্না নিয়ে এই জন্য আব্দুল্লাহ বিন মাসুদ আলী বলতেন আল কোরআন মুহাম্মদ কোরআন বহু অর্থ বহন করে কোরআনে কারিম বহু অর্থ বহন করে তোমরা কোরআন দিয়ে কারোর সাথে ঝগড়া করবে না হাদিস নিয়ে ঝগড়া করবে হাদিস দিয়ে আটকাই দিবে তাদেরকে কোরআন নিয়ে একটা ব্যাখ্যা দিতেই পারে কাঁদিয়ে নিয়ে কোরআন নিয়ে ব্যাখ্যা দিচ্ছে অবিল আখেরাতু আর কোন উত্তর তার হাদিস তো মানে না সে এরাই কারণ এরা বেশিরভাগে হাদিস মানে না যারাই দেখবেন যে পথভ্রষ্ট এরা হাদিসের ব্যাপারে তাদের আপত্তি রয়েছে কারণ হাদিস তাদেরকে সোজা পথে নিয়ে আসবে পরিশীলিত করবে সঠিক কাজে নিয়ে আসবে হাদিস মানলে তারা সোজা হয়ে যাবে হাদিস হাদিসের এমন জিনিস আলহামদুলিল্লাহ সই হাদিস মানলে দেখবেন যে সে সোজা পথে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে এই জন্য তারা হাদিসের ক্ষেত্রে যত তাদের না মানার প্রবণতা সবচেয়ে বেশি দেখা যায় হাদিস পড়ে না অনেক মহাদে অনেক মানুষ পাবেন আপনি হাদিস দিয়ে দলিল দিচ্ছে না সারাক্ষণ কোরআন তফসিল কোরআন তফসিল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে আসে কিন্তু হাদিস দিয়ে তারা কোনো আলোচনা করে না হাদিসের ব্যাখ্যা করতে তারা রাজি না কোরআনের তফসিল করবে আমি এক তাফসির পেয়েছি পাক ভারতের কিছুদিন আগে দেখলাম নতুন আগে আগে এটা পড়ে নাই কোনোদিন উনি পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা তফসিল করেছেন তিন ঘন্টা বের হয়েছে তাও অর্ধেক যায় নাই এই পুরোটা আমি দেখবো তাও হাদিসের কোনো দশ দেখলাম না হাদিসের উল্লেখ নাই ইন্ডিয়ার এক বদলোক তফসিল করেছে আশ্চর্য হবেন যে এরা তাফসির করে হাদিস ব্যতীত এরা যারা যত বেশি হাদিস তফসির করবে এরভাবে তত বেশি পদ ভ্রষ্টতায় লিপ্ত হবে তত বেশি পদ ভ্রষ্ট হাদিসকে সামনে রাখতেই হবে আপনাকে হাদিস যদি না মানেন আপনি দেখেন হাদিস না মানলে আপনি সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত কতগুলি আমল ছেড়ে দিবেন রসুল্লাহ সাল্লাম ঘুম থেকে উঠার পরে একটা দোয়া আসে না তারপর যখন ঘর থেকে বের হওয়ার দোয়া আসে না মসজিদে ঢুকার দোয়া আসে না মসজিদে বসার আগে কি শূন্যত আসে না তারপর মসজিদে বসার পরে যখন আপনি বসে থাকবেন এই সময় আপনাকে বলে দেন রসুল কি করতে হবে তারপরে সলাত আদায় করার পরে কি করতে হবে বলে দেয় নাই সারা দিন আপনার জন্য একটা আদর্শ দিয়ে দিয়েছেন আর যদি সেই আদর্শ আপনি না মানেন তো আপনি আমি সব অদ্বস্ত হবই হবে তো কোনো সন্দেহ নাই এবং যখনই আপনি কোনো জায়গা খালি থাকে না সুন্নতকে যখন বাদ দিবেন সেখানে বেদাৎপূর্ণ হয়ে যাবে সেখানে খারাপ কিছু ঢুকে পড়বে আর শূন্য যদি আমরা সঠিকভাবে মেনে চলতে পারি কোনোদিন আমরা পদ্রষ্ট হবো না কারণ রসুল্লাহ সাহেব বলেছেন আলেই কুম্বে সুন্নতি রসুলের কথায় হক এবং সত্য তোমরা আমার সুন্নতকে আঁকড়ে ধরো আমার আদর্শকে আঁকড়ে ধরো আমি যেটা বলেছি এটা মেনে চলো রসুলের কথা মেনে চলো আপনি কোনোদিন পদ্রষ্ট হবেন না কোনোদিন কেউ হয়নি আর হবেও না কোনোদিন সাহাবাহ কেরাম সবসময় এই দিকে মানুষকে আহ্বান জানাতেন কিছু আমলের নমুনা আমি উল্লেখ করছি উম্মে হাবিবা রাজ আনহা বলছেন যে যেই ব্যক্তি রসুল্লাহ সাল্লাহ বলেছেন যে ব্যক্তি দিনে রাত্রে বারো রাখা নফল সালাত আদায় করবে তার জন্য জানাতে একটি ঘর নির্মাণ করা হবে এটা কিন্তু হাদিসে আছে বলেছেন জোহর ফজর আগে দুই রাখা জোহর আগে চার পরে দুই মাগরিবের পরে দুই আসার পরে দুই স্পষ্ট বারো রাখা হয়ে গেছে এটা নিয়ে এটা আরো ব্যাখ্যা দিন অন্য বর্ণ আসছে কিন্তু এটা রসুল হাদিস সই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত উম্মে হাবিবা রাজ আনা বলছেন যেদিন থেকে আমি তা শুনেছি সেদিন থেকে তা পরিত্যাগ করে নেই আর আমরা হইলাম শূন্য থেকে অসুবিধা কি ছেড়ে দেয় না না উচিত না ওরা বলছে যেদিন থেকে আমরা শুনেছি সে আমি শুনেছি সেদিন থেকে আমি তা পরিত্যাগ করে নেই তার থেকে বর্ণনাকারী তিনি হচ্ছেন আম্বাসা তিনি বলতেছেন যে যেদিন থেকে উমে আইবে রাজি আল্লাহ থেকে হাদি শুনি সেদিন থেকে আমি কোনোদিন তা পরিত্যাগ করে নেই তার থেকে বর্ণনাকারী হচ্ছেন আমরিব আনাস তিনি বলতেছেন আর আমরিব রহমতুল্লাহ আলী তিনি বলছেন যেদিন থেকে আমবাসাকে আমি হাদিস বলতে শুনি সেদিন থেকে আমি কোনোদিন ইচ্ছুন্ন ত্যাগ করে নেই সাহাবা একরাম তাবেরা মুস্তাহিদিনরা এরা যখনই শুনতেন কোনো হাদিস এটা আমল করার জন্য শুনতেন পরিত্যাগ করার জন্য নয় আর আমরা পরিত্যাগ করার জন্য শুনি সুন্না অসুবিধা কি সুন্না না মানলে কি হবে শুনে তো ফরজ না সুন্না মানার জন্য আসলে শুনে জীবন ঘটনার জন্য ফরজ তো আপনার সামান্য সম ত্রুটি হলে শেষ হয়ে যাবেন আপনি নিঃশেষ হয়ে যাবেন কিন্তু সুন্নাতে সুন্না আপনার ফরজকে পূর্ণতা দান করবে হাদিস আছে রসুল্লাহ সাল্লাহ বলেছেন রাতে কোন কারো যদি কোনো ফরজ সালাতে হাসানোর মাঠে প্রথম হিসাব নেওয়া হবে ফরজে ফরজ সালাতে কারো যদি কোনো ফরজ সালাতে ত্রুটি পাওয়া যায় তখন তার সুন্নত নিয়ে আসা হবে নিয়ে আসে এটাকে পরিপূর্ণতা পূর্ণতা দেওয়া হবে যদি সুন্নত না পাওয়া যায় কি নিয়ে আপনি পূর্ণতা দিবেন বলেন 
তখন আপনার জন্য একটি একটি নেকি তখন কত মূল্যবান হবে আপনি খুঁজে পাবেন কারো কাছে যার কাছে যান সে কিন্তু দিবে না ছেলে হোক মেয়ে হোক আত্মীয় হোক কেউ কিছু দিবে না সবাই নিজে নফসকে নিয়ে ব্যস্ত আছে এই জন্য সাহাবায়ে কেরাম যখনই কোন হাদিস শুনতেন আমল করার ক্ষেত্রে তারা চিন্তা করতেন না যে এটা কি পর্যায়ে বলেন বলতে যে রসুল বলেছে রসুল আদর্শ হেদায়ত পেতে হলে সে আদর্শ অনুসারে আমাদেরকে চলতে হবে অনুরূপ ভাবে আলী রাজিয়াল্লাহু একদিন তিনি এবং এবং ফাতেমা রাজিয়াল্লাহু আনহা ঘরে ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আসলে আসার পর তারা অভিযোগ দিলেন দুইজনেই যে রাসূলুল্লাহ জাতা পিষ্টে পিষ্টে আমাদের হাতে দাগ পড়ে গেছে আমরা কি করতে পারি আমাদের কষ্ট হয় ইত্যাদি ইত্যাদি আমাদেরকে খাদে মা দেন এই দেন সেই দেন তবে যেটা করে অনেকেই রাসূল বলেন যে এর চেয়ে উত্তম তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে কি যখন তোমরা ঘুমাবা তখন সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহু আকবার 33 33 হয়ে যাওয়া পড়বা এটা তোমাদের খাদে মা চেয়ে উত্তম আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু যেদিন থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এটা বলেছেন সেদিন থেকে আমি কোনো দিন তা ত্যাগ করিনি সবার আগে এমন কি সাহাবী তাবেই বললেন যে আচ্ছা যেদিন জামালের রাত্রিতেও আপনি ত্যাগ করেন না বলা জামালের রাত্রিতেও আমি ত্যাগ করি না অর্থাৎ যুদ্ধের রাত্রিতেও আমি বলি না এটা অর্থাৎ এটা হচ্ছে সাহাবায়ে কেরাম আমল যে তারা কোন দিন কোন হাদিস শুনে ত্যাগ করার জন্য চিন্তা করতে না চিন্তা করতে আমল করতে হবে কারণ ভালোবাসছে যে কারণ নবীকে তারা ভালোবাসেন যাকে ভালোবাসেন তার আমল তাদের কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একটা কাহিনী বলি তিনি বলছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তার নিয়মই ছিল এটা যখন তিনি ফজরের সালাতের পরে বলতেন যে তোমার কেউ কোনো স্বপ্ন দেখছো কিনা কারণ তখনকার স্বপ্ন আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে বিশেষ করে এলহাম থাকতো সেগুলোতে শুনলে সেগুলো নির্দেশনা তিনি বলতেন এটা এটা হয়তো তাবির করতেন তো তিনি বললেন যে আমি সবসময় বলতাম সবাই স্বপ্ন করে আমার তো কোনো স্বপ্ন দেখিটে কিনা যুবকরা যেটা বলে আর কি যে একটা স্বপ্ন দেখলে রসুলের কাছে বলতে পারতাম এরকম একটা আশা থাকতো যে একটা স্বপ্ন বলি রসুলের কাছে যেন স্বপ্নটা দেখি বলতে পারতাম একদিন সত্যি আমি একটা স্বপ্ন দেখলাম কিন্তু রসুলের কাছে বলার আগেই রসুল চলে গেছেন বাধ্য হয়ে আমি আমার বোনের রুমে ঢুকলাম কার উম্মে হাবিব হাফসা রাজি আল্লাহ বাসায় ঢুকলাম ঢুকার পর দেখলো রসুল ওখানে আসে আমি বললাম যে আমি ওনাকে না পেয়ে আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম ইয়াকে আমার বোনকে বললাম যে আমি এই স্বপ্ন দেখেছি কি স্বপ্ন দেখেছে স্বপ্ন দেখেছে এটা যে আমি ঘুমিয়েছি এমন সব দুইজনে নিয়ে আমি জাহান্নামের কাছে নিয়ে গেছে দেখলাম জাহান্নামের এরকম একটা কূপ এবং সেটা দুইটা জীব ইয়া আছে দিক আছে যেটা দুই দিক থেকে যেন মানুষকে আগ্রহ ধরবে এরকম অবস্থা আমি ভয় পেয়ে গেলাম যেন আমাকে যেটা ধেয়ে আসছে ধরার জন্য আমি ভয় পেয়ে গেছি এমন সময় আমাকে একজন বলে তুমি এর অন্তর্ভুক্ত না তুমি ভয় পেও না তুমি ভয় পেও না তুমি এদের অন্তর্ভুক্ত না জাহান আমি এদের অন্তর্ভুক্ত না এরপর আমার ঘুম ভেঙে গেছে এই জন্য আমি এটা বলতে আসছি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আসার পরে হাফসানা দিয়ে মানহা তার পুরো ঘটনা বর্ণনা করলেন যে আব্দুল্লাহ এই স্বপ্নে দেখেছে আমার কথাটা এখনো আসে না যে দরকারি কথা এটা আসতেছে আমি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বললেন নে আমার আব্দু আব্দুল্লাহ আব্দুল্লাহ কত ভালো ছেলে কত ভালো আল্লাহর দাস লাউকান ইসলি ফিলেল যদি রাতে সালাত আদায় করত যদি রাতে সালাত আদায় করত রোদু একটু ইঙ্গিত করেছেন আব্দুল্লাহ নমর রাজিয়াল্লাহ তার জীবনে কোনোদিনই সালাত রাতে তোলার সালাত ত্যাগ করে নাই কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম এটা চেয়েছেন তার আগ্রহটা তার কাছে অনেক বড় আকার ধারণ করেছে যে আমার নবী আমার জন্য এটা অতিরিক্ত হিসাবে বোনাস দিয়েছেন যে আমি যদি কোনো রাতের বেলা দাঁড়াতে পারতাম আল্লাহ আকবর কত দেখেন সাহাবাই কেরাম আদর্শ কিভাবে তার রাসুল্লাহ সুন্নতকে কত মর্যাদা দিতেন একটা বলেছে আকাঙ্ক্ষা করেছেন যেদিন করে সে কত ভালো ছেলে যদি না সে রাতে যদি যদি সে রাতের বেলা দাঁড়াতো তিনি আর কোনোদিন সেটা ত্যাগ পরিত্যাগ করেন নাই সারা জীবন তিনি এটাকে প্রতিপালন করে গেছেন ওমর রাজিয়াল্লাহ আইন তার গঠন একটা বলি ওমর রাজুল্লাহ মক্কা গেলেন দেখলেন যে মানুষ হাজিরা সোয়াদের চুমু দেওয়ার জন্য হুম লিখে পড়তেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তিনি হজ অসাদ চুমু দিয়েছেন এইটা হচ্ছে সুন্নত সুন্নত হিসাবে বরকত হিসাবে নয় কিছু মানুষকে দেখা যায় মনে করে হাজার অসাদ চুমু না দিলে তার হজে হলো না এবং কেউ কেউ এটার জন্য মানুষকে ঠেলে কষ্ট দিয়ে তারপর হাজার অসাদ চুমু হইতে চলে যায় এটা তো গুণার কাজ করতেছে একটা নবল কাজের জন্য ওমর রাজিয়াল্লাহ তখন বুঝলেন যে এটার বাস্তবতা ফুটিয়ে তুলতে হবে কি জন্য এটা চুমু দিচ্ছে তিনি বললেন আমি অবশ্যই জানি তুমি একটি পাথর লা তাদুর ওয়ালা তান ফা কোনো উপকার করতে পারে না ক্ষতিও করতে পারো যদি আমি রসুল্লাহ আর কিছু না এটা তাহলে এইটার জন্য আপনি ওখানে যেভাবে হুমড়ি খেয়ে পড়েন 
দুনিয়া সব জায়গায় একটা সুন্নতের জন্য কিন্তু কেউ হুম লিখে পড়ে না মানেও না অথচ ওখানে গেলে হাজির আসওয়াদ চুমু দিতে হবে এর মধ্যে খারাপ কোন উদ্দেশ্য থাকে বেশিরভাগ সময় মনে করা এটা রাসুল বুঝি হজ হয় না এটা নাসুল বুঝি তার গুনাহ মাফ হচ্ছে না এটা নাসুল বুঝি তার এই হচ্ছে না বরকত পাচ্ছে না বরকত ওখানে খোঁজার না বরকত তো শিরিক হয়ে যাবে ওখানে বরকত খোঁজার জায়গা না এটা এখানে বরকত চিন্তা করলে শিরিক হয়ে যাবে কারণ এটা বরকত জায়গা না এটা হাজির আসাদে কোনো বরকত নাই ওখানে সুন্নাত অনুসরণ করার মধ্যে বরকত রয়েছে এই জন্য এই জিনিসগুলো জানতে হবে কারণ এই উমরা জন্য ভাঙ্গে ভেঙে দিল এই জন্য ভুলটা যে আমি জানি তুমি উপকার করতে পারো না ক্ষতিও করতে পারো না আমি দেখেছি রসুল্লাহ দিচ্ছি তিনি সুমা না দিলে আমি তোমাকে চুমো দিতাম না তাহলে বুঝা গেল বুঝিয়ে দিলেন যে সুন্নতের কারণে শুধুমাত্র তোমাকে দলের ফেরা আমার আগ্রহ রয়েছে এই জন্য যেখানে সুন্নতের বেশি আরো বেশি হারাম কাজ হয়ে যাবে দৌড়তে নিষেধ করতে তুমি নিশ্চয় গেছো ওখানে তুমি আমার থেকে দূরে সরে যাও তুমি মানুষের সাথে ঠেলা ঠেলি করে ওখানে পুরুষের সাথে ঠেলা ঠেলি করে ওখানে গিয়েছিলে তুমি এখান থেকে দূরে সরে যাও তাকে সরাই দিলেন কেন যে এটা আসলে সুন্নতের কাজ এটা জন্য বাড়াবাড়ি করে কিছু নেই বুঝে দিলেন যে সুন্নত প্রতিপালনের জন্য যেতে হবে অন্য কোন উদ্দেশ্য যেন না থাকে সুন্নত কি প্রতিপালনের জন্য ওরা দিলেন শিক্ষা দিলেন যে সুন্নতের জন্য যেতে হবে তোমাকে সুন্নতের বাইরে কোনো উদ্দেশ্য থাকতে পারবে না কিন্তু দেখেন অনুরূপ আরেকটা জিনিসও আছে ওমরা দিল আলুর সময় তিনি দেখিয়ে দিলেন যখন রমল করে আমরা রমল করে দেখছেন রমল করি না হজ ওমরা করতে গেলে রমল বুঝলেন কেন করে জানেন যখন রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম হোদায় বিয়ার ওমরা করতে গেলেন তখন ওমরা করতে তাকে দেয়া হলো না পরের বছর যেন ওমরা কাজা করতে আসে তখন বলল ওরা যেন ওমরা করতেছে তখন কাফেরা বলতে আরম্ভ করলো মদিনার জ্বরে কাবু করে ফেলেছে মদিনার জ্বরে এদেরকে কাবু করে ফেলেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বললেন যে তোমরা এখন বীর বীর তো ফেল দেখো যে শক্তি আছে দেখাও এর অমল হচ্ছে শক্তি প্রদর্শনের একটা নিদর্শন ছাড়া আর কিছুই নয় এটা দেখাও তোমরা যখন ওমর আদিন সময় আসলো তখন কিছু লোক এসে ওমরকে বোমরা দিনকে বললেন যে খালি আমির মিনিম একটা সময় ছিল আমরা কাফেরদের দেখানোর জন্য আমরা রমল করেছি এখন তো কোনো কাফের কাফের নাই আমরা রমল কেন করব উমর আদিন কঠিন কথা বলেছেন বলছেন যে কাজ রসুল্লাহ সাল্লাম করেছে ওইটা অন্য কোন তুমি বিভিন্ন রকমের অজুহাত দেখিয়ে এটা বাদ দেওয়ার ক্ষমতা তুমি রাখো না এটা কখনো বাদ দিতে পারবে না রসুল্লাহ সাল্লাম করেছেন এটা বড় কথা এই জন্য করতে হবে রসুল করেছেন এখন তুমি এটা খুঁজি বেড়াইও না যে এখন তো কাফের নাই আমি কেন এখন রমল করবো এটা করার কথা খুঁজি অশিলে খুঁজিও না আমরা সাধারণত অশিলে খুঁজে থাকি যখন সুন্নতের কথা আসে তখন ভিন্ন ভিন্ন অশিলা কিরকম জানেন একখানে যখন বললাম যে রফি এজাইন করতে করাটা সুন্নত গুরুত্ব দিলাম উনি বললেন যে রফি এজাইন করা করা ছিল নাহজুবিল্লাহ কয় যে সাহাবা করাম বলে কি হ্যাঁ বগলের নিচে মূর্তি নাহজুবিল্লাহ সাহাবা করাম সম্পর্কে এত খারাপ কথা এত খারাপ চিন্তা কে করতে পারো কোন বেতের মুখ দিয়ে এটা বের হলো কত বড় অভাগাত দুর্ভাগ আছে সাহাবা কেরাম সম্পর্কে যারা জীবনে যেদিন থেকে ইমান গ্রহণ করে সেদিন থেকে এর বিরুদ্ধে মূর্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে সেখানে মূর্তি বুঝি তারা বগলের নিচে রেখে দিয়েছে এরকম কথা কেন বলে সুন্নতকে বাদ দেওয়ার জন্য এরপর তারা কি করেছে শূন্য একটা ইয়া হচ্ছে যে ওই সময় আসসালাম আলাইকুম বলার সময় সালাম থেকে মুখ শেষ করার জন্য ওইটাকে বলা হাত তোলার ছিল কারো কারো হাত তুলছে এটা থেকে রসুল নিষেধ করেছেন যে তোমরা কি ওই ইয়ার মতো হাত ড্রেস উঠাও কেন যে ও খাইলে শামস এটার মতো মানে ঘোড়ার লেজের মতো উঠাও কেন বলছে নিষেধ করেছে এই আমাদের হাত আজকে নেবে সালাতের মধ্যে তোমরা সুর থাকছে হাত উঠেও না এটাকে নিষেধ করেছে এরা এটাকে নিয়ে গেছে রফি আদায়নের মশলার ভিতরে যে কেউ যেন হাত না উঠায় কেন এ হাত উঠাইলে এটা ওই ঘোড়ার লেজের মতো হবে না অজুবিল্লা একখানে আরেকটা নিয়ে গেছে এখানে ইচ্ছা করে নিছে কারণ ইচ্ছা করে নিছে সুন্নতকে বাদ দেওয়ার জন্য আর কোনো উদ্দেশ্য না যেন আলো সুন্নত আমল না করতে পারে আরে তুমি তুমি এত যার জন্য এত এত কিছু করতেছ যার যার কথা রক্ষার জন্য তিনি কি হাসরের মাঠে তোমার জন্য কিছু করতে পারবেন তার তিনি কি নিজের নিজের মুক্তির কথা বলবেন সেদিন ইয়ান অফসি ইয়ান অফসি বলবে একমাত্র মোহাম্মদ রাসুল্লাহ সাল্লাম যার সুন্নত অনুসরণ করলে সেদিন তুমি সব কিছু পাওয়ার আশা করতে পারো যে সুন্নতকে মেনে চলেছি আল্লাহ রসুলের সুপারিশ পেতে পারে সেটা না করে তুমি এখন ওনার সুন্নতকে না মানার জন্য ফন্দি বের করে চলেছো ফন্দি বের করে চলেছো বিভিন্ন রকম অজুহাত দেখায় সুন্নতের কথা বললে অজুহাত দেখায় যখন বললাম যে পায়ে পা লাগা দাম হে ছোট মানুষ আমার পায়ের সাথে লাগাছে বেয়াদবি হয়ে গেছে সাহাবাহ গ্রামের বেয়াদবি হতো না পায়ে পা লাগলে বেয়াদবি হয়ে যাবে সালাতের মধ্যে 
অথচ এইভাবে দাঁড়াইতেন তারা এরা কাঁধে কাপ মিলে দাঁড়াতেন এখান দিয়ে তাদের কাপড় ছিঁড়ে যেত এভাবে তারা দাঁড়াতেন পাশের কিন্তু এটাকে তারা গুরুত্ব না দিয়ে দূরে দাঁড়ায় দেখবেন যে কত ফাঁক করে বসে রয়েছে পুরোটা কাছে টানেন বলবেন যে আপনার ওই অংশ আমি একবার তেজ গাছে নামাজ পড়তে দাঁড়াইছি এক মসজিদে তো আমি কি করে ওনার সাথে ঘেসে দাঁড়াইছি উনি ঠেলে দিলেন আমাকে বললেন যে আপনার ওই দাগ যেটা দিচ্ছে ওটার ভিতরে আপনি আমার দাগের ভিতরে আনেন দাগ বুঝছেন ওই এক ধরনের ইয়া দেয় আর কি টাইলস আপনার টাইলস আপনি আমার টাইলস আপনি আমার দিকে আসবেন না ও আমি আমার কিছু বলতে পারলাম না কারণ মায়ের দিকে ধরে চলে আসলাম আর কিছু করার ছিল না এরকম কাপড় এটা একটা বাস্তব ঘটনা বলছি আপনার টাইলস আপনি থাকুন আমার টাইলস আসবেন না আর কি আসছে যে কথা টাইলস তো বড় বড় বানাইছে এত মোটা তো মানুষ না বড় বড় টাইলস বানাই দিচ্ছে এখানে বলে এখানে একজন ওইখানে একজন পুরোটা টাইলস উনি দখল করে বসে দিচ্ছে এই হচ্ছে সুন্নতকে পরিত্যাগ করার বিভিন্ন রকমের ফন্দি বের হয়েছে সুন্নতকে পরিত্যাগ করার ফন্দি আরেকটা শুনবেন মসজিদে ঢুকে দেখবেন যে বড় লাল বাতি জ্বালায় এক সেক্টর কি জন্য লাল বাতি জ্বালাকালীন সলাত আদায় নিষিদ্ধ আরে নিষেধ করে দিল কে লাল বাতি তো বড় মারাত্মক কথা তাই না লাল বাতি তো অনেক খারাপ অর্থ বুঝায় হ্যাঁ সেটা বললাম না তাহলে বুঝিয়ে নিবেন আপনারা এমন তো রাস্তার মধ্যে লাল বাতি অন্য অর্থ বুঝায় তাই না গাড়ির সিগন্যাল বুঝায় যাওয়া যাবে না মানে এই যে লাল বাতি জ্বালায় দিচ্ছে তারা এমন অবস্থা হয়েছে আমি একবার ইসলামিক টিভিতে প্রশ্ন উত্তর দিচ্ছিলাম আমাকে একজন প্রশ্ন করলো হুজুর মসজিদের লাল বাতিটা আমরা কেমন বুঝবো মহিলা প্রশ্ন করছে আমরা নামাজটা কি পড়তে পারবো কিনা দেখছেন অবস্থা মসজিদের লাল বাতি জ্বালাইছে মসজিদ মহিলা ঘরে নামাজ পড়া বন্ধ করে বসে গেছে মসজিদের লাল বাতি চলতেছে কখন মসজিদ লাল বাতি বন্ধ হবে এটা বলুন আমি এটা কোন ধরনের প্রশ্ন করেন আপনি লাল বাতি কে জ্বালায় আর লাল বাতির কারণে আপনার সবাই বন্ধ করবেন কি জন্য এটা এই জন্য হয়েছে সুন্নতকে পরিত্যাগ করার কারণে বহু রকমের ফেতনা সেখানে উপস্থিত হয়েছে যখনই লাল বাতি জ্বালানো হয়েছে মসজিদে ঢুকে সে বসে যায় আমার সামনে একজন সুন্নতে আমি এখন আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর স্যার ওখানে তো পড়াই একজন আমার সাথে তর করতেছে যে এটা তো কোনো গুরুত্বপূর্ণ না দুই রাখার নামাজ পড়া সে আমাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য আমার সাথে কথা বলতেছে দৌড়ে যায় বসে গেছে বসে উঠে যাই আবার একা মত দিতেছে মানে ইচ্ছা করে যে সুন্নত বিরিত্যাগ করলাম কি করে দেখি আমার কি করবো আমার কিছু করার আছে ধরে কিন্তু কি হবে তুমি হত বাগান শুধু সুন্নত কেউ তাবদিক দিতে পারো নাই দুই রাখার সালাদ করতে পারো নাই তুমি যাই বসে গেছো এখন উঠে দাঁড়াইছো ইমাম আব্দুল হাই লখনবী রহমতুল্লাহ নাম শুনেছে তার সেয়াফি হালে সারের বেকায়ের মধ্যে লিখতেছে যে আমাদের হায়দ্রাবাদের দেখেন একটা বেদাত চালু হয়েছে এটা হচ্ছে মসজিদে এসে বসে যাও আমার কাছে মনে হয়েছে উনি একদম বাস্তব সুন্নতকে বুঝে এটা বলছে কথাটা যে এখানে এসে কিছু লোক কথাও বসে যায় আপনি দেখবেন কিছু লোক যারা সুন্নতকে যারা হত ভাগা দুর্ভাগা তারা সুন্নতকে না মারার জন্য দৌড়ে বসে যায় কথাটা আগে এর পরে উঠবে কিছু মানুষকে আপনি যদি বলেন যে আপনি কাতা ঠিক করেন ইত্যাদি করেন কারণ না আমরা একেবারে কাতকামতি চলা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকবো বসে থাকবো কাতকামতি দাঁড়াবে এরপরে দেখবেন যে আর কাতা সোজা করতেছে না কারণ ইমাম সব বলে না কিছুই ইমাম সব কিছু বলে নাই যখনই লাইন ইল্লাহ বলছে একামত দাতা আর তিনি শুরু করে দিয়েছেন আল্লাহ আকবর জিজ্ঞেস করেন নাই কি অবস্থা আছে না আছে অথচ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম তিনি কি করতেন একামত শেষ হইলে তিনি আসতেন হাতে লাঠি দিয়ে সোজা করতেন এবং বলতেন সাউলু কেউ কেউ পিঠ ঠেলে দিলে বলতেন আরো সোজা করে দিতেন কি বলতেন যে এদের কারণে কি হবে তোমাদের কলব বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তাই হচ্ছে আমাদের আজ কলব বিচ্ছিন্ন হচ্ছে সুন্দর ত্যাগ করার কারণে একা ওর প্রতি কোনো মায়া মমতা ভালোবাসা ভালোবাসা নেই একা ওর প্রতি লেগে দাঁড়ান ভালোবাসা বাড়বেই উন্মতের মধ্যে সব ফতনা তৈরি হয়েছে সুন্নতকে না মারার কারণে এগুলি হচ্ছে কিছু নমুনা দেখেন কিভাবে সুন্নতকে পরিত্যাগ করা হচ্ছে আর সুন্নতের পরিত্যাগ করা কেয়াস দিয়ে পরিত্যাগ করা হয় কিছু প্রশ্ন আসছে গতকাল দেখলাম যে ইয়া দিয়া কোরবানির মাধ্যমে আকিকা দেওয়া যাবে কিনা আল্লাহ আকবর কোথায় কোরবানি কোথায় আকিকা আপনার কি সব সন্তান কি ও সপ্তম দিন কি কোরবানির আগে সাত দিন আগে হয়েছে নাকি সবগুলি সুন্নত হচ্ছে সপ্তম দিনে আপনি নিয়ে গেছেন বছরের পর বছর ধরে আটকে রেখে এখন বুড়ো বয়সে এসে তারা আকিকা দেওয়া যাচ্ছে কোন সুন্ন থেকে কে শিক্ষা দিলে সুন্ন মন মতো করে শরীর চালাইলে হলো নাকি শরীর আল্লাহ এবং তার রাসুল যা বলে সেটার বাইরে শরীর তো আছে নাকি রসুল বলছে সপ্তম দিনে যাবে করতে না পারলে পারেন নাই আপনি আলহামদুলিল্লাহ কোনো সমস্যা নাই আপনার ক্ষমতা নাই কিন্তু এখন আপনি শুরু হয়েছে যে দেওয়া হয় নাই এক নাম অমুকের এক নাম অমুকের আর বাকিটা কান বাকিটা হচ্ছে আকিকা অমুকের অমুকের আকিকা আকিকা এভাবে দিলে হয় নাকি কে বলেছে রসুল বলেছেন আর গোলাম সাতা যে ছেলের জন্য দুইটি ছাগল মেয়ের জন্য একটি ছাগল রসুল বলেছেন সেটা শূন্য ছিল বাইরে আপনার মন মন্ত্র করে আপনি চলেছেন এটা
এমন সময় আবু মুসা আসাই রাজিয়াল্লাহু আনহু ঢুকলেন ঢুকে বললেন যে আবু আব্দুর রহমান মসজিদে দেখে আসছে বিরাট কারবার বলে কি দেখে আসছে বলে মসজিদে গিয়ে দেখি সিকিসু মানুষ বলতেছে সাবিরু মিয়া একসময় সুবহানাল্লাহ করো আর সবাই করতেছে কাবিরু মিয়া একসময় আল্লাহু আকবার বলো সবাই সব আল্লাহু আকবার বলতেছে হাললু মিয়া একসময় লা ইলাহা ইল্লাহ বলে সবাই বলতেছে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বললেন যে তুমি কি কি করেছো আমি কি করব আমি আপনার কাছে চলে আসছি তো তুমি আমার কাছে চলে এসো নি ধমক দিলেন তারপর তিনি কাবর জেবে বসে এভাবে অন্য কিছু গায় না দিয়ে এভাবে দৌড়ে গেলেন যে বললেন যে হয় তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শের বাইরে অন্য কোন হেদায়েত পেয়েছো না হলে তোমরা নতুন কিছু আবিষ্কার করেছো দুটো একটা তো হবে এটা রাসূল আমরা তো এটা কোনদিন দেখি নাই قال يا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخير ابو عبد الرحمن আমরা কল্লানি তো চাই খারাপ কিছু চাই না খারাপ কিছু করছি নাকি আমরা তো সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ পড়তেছি তখন একটা ঐতিহাসিক কথা বলেছেন মনে রাখার মতো তিনি বলেছিলেন কাম মিন মুরিদিন লিল খাইর লাম ইউসিবহু কল্লান সাইলে পাওয়া যায় না কল্লান সাইসে কল্লান সাইলে পাওয়া যায় না কল্লান সাই পাইতে হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সরকে চলতে হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে কখনো এই পদ্ধতি শিক্ষা দেন নাই তোমরা অন্য কোন শরীয়তের উপর আসো অথবা নিজেরা বানিয়ে নিচ্ছ এটা দুটো একটা হবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি শরীয়ত আমাদেরকে কখনো শিক্ষা দেন নাই এইজন্য এই জন্য সুন্নাত কি অনুসরণ করে না আসলে সেখানে বেদা ঢুকবেই আর সুন্নাত কি অনুসারে সারা দিন তার জিকির আছে সারা দিন সুন্নাতের উপর আমল আছে কিন্তু নিজে বানিয়ে কোনো কিছু বললে সেটা গ্রহণযোগ্য হবে না সুন্নাত ইমাম দারবি রাহমাতুল্লাহ তার সুন্নাতের মধ্যে হাদিসটা উল্লেখ করেছে এবং এটা সহিহ সনদে বলে আমাদের শেখরা বলেছে অনুরূপ ভাবে ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সুন্নাতের অনুসরণ করার জন্য তিনি কি করতেন মক্কার তরিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন পথে গেছেন কোথায় বসেছেন সবকিছু উল্লেখ করেছেন জাবের রাদিয়াল উল্লেখ করেছেন যখন হাদিসে উল্লেখ করেছেন হাজির যে রাসূল এই পথে চলেন এই পথে কারণ সুন্নাত কি পরিপালন করতে হবে তারা তাই এটা খেয়াল করেছেন আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন যেদিন থেকে আমি দেখেছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি পাত্র থেকে বিভিন্ন কদু দুব্বা পছন্দ করে করে খাচ্ছেন সেদিন থেকে আমি পছন্দ করা শুরু করে দিলাম যে এটা আমার পছন্দ হোক সুবহানাল্লাহ এটা একটা অদ্ভুত তার তবেই ব্যাপার কিন্তু একজন মানুষ পছন্দ করছে কি জন্য আমার রাসূল পছন্দ করেছে এক পাকিস্তানি একটা সুন্দর কথা বলেছিল তাকে একজন বলছিল যে এটা সুন্নত দাড়ির কথা বলি বলছে আমার রবি করেছে তুমি সুন্নত সুন্নত বাদ দেওয়ার জন্য বুদ্ধি করতেছ এখন তো বাদ দাও দাড়ি আমার রাসূল আমার রাসূল করে রাখেছে এটা বড় কথা তাকে আমি ভালোবাসি আমি রাখব তুমি সুন্নত বলে বাদ দেওয়ার চিন্তা ভাবনা করতেছ অথচ সুন্নত না দাড়ি কিন্তু ওয়াজিব এটাই সত্য কথা অথচ সুন্নত বলে বাদ দেওয়ার বুদ্ধি করছে তখন তুই কেন বলছো যে আসলে বসে ভালোবাসা থাকলে আর কোনো কিছু কাজে লাগে না অন্য কোনো ইল্লত আসে না যে আমার ভালোবাসছে একজনকে ভালোবাসি যার সুপারিশ পাওয়ার আশা আমরা করি আল্লাহ তালা যদি সুপারিশ নসিব করে তার আলহামদুলিল্লাহ তার ধন্য হয়ে যাবো আমরা এই ব্যক্তি এই সত্তা প্রত্যেকটি কাজ সুন্দর তার অনুসরণ করা দরকার এই জন্য আমরা এই অনুসরণ করার বিষয়ে এত গভীরভাবে সাবাকান খেয়াল করেছেন যেই কাজটা যত দূর করেছেন ওই কাজটা তারা একটু পছন্দ করছেন এর বেশি না বলছেন দুব্বা পছন্দ করে দেখছি দুব্বা পছন্দ করতে শুরু করছে সেদিন থেকে আমি দুব্বা পছন্দ করি আনাসিন মার্ক রাজুল্লাহ আনু বলেন ইবন ওমর রাজুল্লাহ একটা ঘটনা শুনেন ইবন ওমর রাজুল্লাহ সাধারণত সালাত আদায় পরে ওই মেহরামে ঢুকে যেতেন খালি জায়গায় ঢুকে যেতেন তো একদিন এক সাহাবি এসে বললেন আব্দুল ইবনে মোকাফল আদিউল্লাহ অথবা অন্য কোন সাহাবি এসে বললেন যে তুমি কি জানো রসুল্লাহ সাল্লাম দুইটা হাদিস বলেছে একটা হচ্ছে যে ব্যক্তি জানা যা পড়বে তার এক কিরাত যে ব্যক্তি জানা যা পড়ে মাটি পর্যন্ত বা দুই কিরাত সব তিনি খুব আফসোস করা শুরু করলেন হাদিস তুমি আজ কেন বলো না আমি বহুদিন ধরে আজ জানাজার পিছনে যাইনি আমি তো এক শুধু জানাজা পড়েই বসে আসিলাম তুমি যে আমাকে আগে বলতে আমি সবসময় এই সুন্নতের জন্য দৌড়াতাম সাহাবাই কেরাম তাদের জান্নাতি বলেই দিয়েছিল সুল্লাহ তু বললে মানরা আনি সেখানে তার একটা সুন্নতের জন্য কতটুকু তারা আফসোস করছে যে আমার সুন্নত ছুটে গেছে তুমি আগে বললে আমি এই সুন্নতটার উপর আমল করতাম কিন্তু তারা এই সুন্নতের আমলের জন্য তারা কতটুকু তারা গুরুত্ব দিতে হবে চিন্তা ভাবনা করে দেখেন যে আমার তো অনেক আমল ছুটে গেছে আয় রে আমি একটা এগুলি আর খুঁজে পাবো না কোনোদিন আর যদি এটা না করা হয় সুন্নত আমল না করা হয় কি জানেন বিরোধিতা করলে কখনো কোনো শত শত শাস্তি পেয়ে যায় ইবন রসুল্লাহ সাল্লাম একবার এক লোককে দেখছে বাম হাতে খাচ্ছে রসুল বললেন যে ডান হাতে খাও বলছে আমি বাম হাত ডান হাতে খেতে পারি না হাদিস আসলে রসুল্লাহ সাল্লাম তার এরপর আর বিলাফি তার মুখের দিকে আর উঠেতে পারে না হাতিটা এমনি হয়ে গেছে বন্ধ হয়ে গেছে এটা উপর উঠেতে পারে না শাস্তির সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেছে মিথ্যা কথা তার কিবের অহংকার করার কার
আরে আস্তা সুবহানাল্লাহ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে বলেছেন মা আসফালা কিনাল মিনাল কাবেন ফাতিনা দুই গিরার নিচে জিরা যাবে জাহান্নামে যাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলাদা বলেছেন আরেকটা বলেছেন যে লা ইয়ানজুরুল্লাহ ইলা মান জাররা তাও বউ খুয়ালা আলাদা হুকুম এটা আল্লাহ তার দিকে তাকাবে না যে ব্যক্তি অহংকার করে নিচের দিকে তার পায়ের টাকনুর দিকে নিচে লম্বা করে দিবে কাপড় দুইটা ভিন্ন জিনিস একটা হচ্ছে জাহান্নামে যাবে ওটা আর একটা হচ্ছে আল্লাহ তার দিকে তার দিকে কোনোভাবে তাকাবে না তার দিকে দুইটা শাস্ত্রীয় ভিন্ন অহংকার বাদেশে কেন বলতেছে সে উপরে উঠাবে না যেখানে আমার নবী বলছে উপরে উঠাতে তিনি দেখেছেন আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরকে কাপড় পড়তে তিনি বলছেন আব্দুল্লাহ উঠাও কাপড় উঠা মাঝখানে আসতাম বলছে কেপ সে ঠিক আছে এখন ঠিক আছে তারপর বলছে ভাই নাও আকালি রব্বি ওয়ানকালি সব তোমার কাপড় পরিষ্কার বেশি থাকবে রবের তাকোয়া হবে একটুকু থাকো শিখিয়ে দিচ্ছেন আর আমরা এখন বহু দলিল বহু কিছু খুঁজি আরে বড় হলে বুড়ো হলে ঠিক করব অসুবিধা নাই তখন একদম মসজিদে থেকে যাব তাই না সারা জীবনের জন্য আর বের হবে না আর কাপড় ঠিকই উপরে উঠে ফেলো সমস্যা নেই এখন থাক যুবক বয়সে মানুষ খারাপ বলবে বউ খারাপ বলবে বন্ধুরা খারাপ বলবে তুই তো মোতাওয়া হয়ে গেছিস বন্ধুরা খারাপ বলে কেন সুনুত পরিত্যাগ করে বসে আছে না না বুঝে বিল্লা সুনুত পরিত্যাগ করা যায় না এই কারণে এই সমস্ত কেন সুনুত পরিত্যাগ করা যায় না রসুল্লাহ সাল্লা আলাই সাল্লামের সাহাবি আব্দুল্লা ইবন ওমর রাজ একদিন দেখ আব্দুল্লা ইবন মোকাফল রাজ দেখলেন যে একজনে পাথর কুসি মারছে তিনি বললেন যে তুমি পাথর কুসি মেরো না বলে পাথর কুসি মারলে কি হবে মহিলাদের জন্য মসজিদের দরজা করে দিয়েছে বেলাল ওনার ছেলে ছিল সে বললো যে মহিলাদেরকে আমি নিষেধ করব আসতে তিনি বললেন তোমার সাথে কথাই বলবো না তুমি এত বড় বেয়া দেবে করলে আমি রসুলের হাদিসের কথা বলছি আর তুমি বলে তাদেরকে ডুকতে তাদেরকে ডুকতে দিবে না ওই লোক মোতাগিরি করছে বেলাল মোতাগিরি করছে কি মহিলারা বের হলে ফেতনা হবে মহিলা ঘরে থাকুক মসজিদে না আসুক আব্দুল এমিন বলছে তো রসুল এটার নাম দিছে বাবুল নিশা মহিলাদের দরজা আমি বন্ধ করার কে আমার বন্ধ করার কে অর্থাৎ মহিলাদের মসজিদে আসা বন্ধ করে দিয়েছেন আমাদের মানুষ কিছু তাকু আর রজুহাতে তাকু আর রজুহাত এবং কেউ যদি মসজিদে আসা বলে এখন বলে আপনারা কি মসজিদে খারাপ কাজ করার জন্য না উজু বিল্লা কি বলবো দুঃখ কার মানে কাঁদবো না হাসবো অথচ কেউ মসজিদে আসলে খারাপ হয়ে যায় ও বাজারে গেলে কোনো দোষ হয় না ওই কোথাও সিনেমা দেখতে গেলে দোষ হয় না মসজিদে আসলে যত অন্যায় কাজ হয়ে যায় এদের কাছে এটা হচ্ছে সুন্না বিরোধী কাজের প্রবণতা রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম এক সাহাবি বললেন যে এক সার দেখছেন কিনা আমাদের সে ইয়া ওই এদেশে আছে আলহামদুলিল্লাহ যখন এই ফেতরা দেয় তো একটা বাট খারার মতো আমাদের খুশির মতো এটা অনেকটা এতক্ষণ দেখতে তো এটা দুইটা এটা দুইটা মিলে এক বুধ হয় আর চারটা দুইটা মিলে এক বুধ হয় না দুইটা মিলে দুইটা মিলে একটা এক মুদ দুইটা মিলে এক সার হয় তো এটুকু পানি দিয়ে রসুল গোসল করতে পারতেন এক মুদ্দে অজু করতে পারতেন তো এইগুলি হ্যাঁ সরি দুই এক সার হ্যাঁ চার মুদ্দে এক সার চার মুদ্দে এক সার দিয়ে অজু করতে পারতেন গোসল গোসল করতে পারতেন একজন বলে যে আমার এক মুদ্দে এক সার দিয়ে গোসল হয় না অন্য সময় কথা ঠিক আছে বলতে পারতেন কিন্তু রসুলের কথা বিপরীতে বলেছে সাহাবি বিষম রাগ বলেন বলছে তোমার ছো যার চুল বেশি ছিল কারণ চুলে তো পানি ধরে চুল বেশি ছিল তার হয়তো তোমার হবে না কেন তোমার সাথে কথাই বলবো তুমি এখান থেকে চলে যাও উঠে দিলেন তাকে এখান থেকে কারণ রসুল আসলাম সুন্ন যেখানে আলোচনা হবে সেখানে বিপরীতটা বলা যায় নাই আমার হয় না যখন কিছু মানুষ আছে রসুলের সুন্ন তো ওইভাবে কথা বলতে পারলে ভালো লাগে বিপরীতে কথার বিপরীতে কথা বলাটা তখন গুণার কাজ হয়ে দাঁড়ায় অন্য সময় আপনি করেন না আপনার আবার আপনার বেশি বানিয়ে দিয়ে করেন কিন্তু রসুলের কথার বিপরীতে আপনি কথা বলার অধিকার আপনাকে কে দিল কারণ এগুলি সবই হচ্ছে এই জন্য কারণ সুন্নতকে ভালোবাসতে পারি নাই রসুল আসলাম সুন্নতকে যদি ভালোবাসতাম আমরা কখনো এগুলি বলতাম না রসুল সুন্নতকে যদি ভালোবাসতে অটোমেটিকলি আপনার আমার প্রাণে যখন এটা আসবে যে ভালোবাসা আসবে তখন আপনার কাছে মনে হবে এটা আমল করবো যে যা বলুক আমার কিছু যায় আসে না কারো আত্ম শিক্ষক কথা বলবো না কে কি বললো বড় কথা নয় মনে রাখবেন যারাই যারাই সুন্নতে সুন্নতকে ভালো না বেসে অন্য কারো কথা বলে বেশ ভেবেছেন তারাই জীবনে ঠকে গেছেন কারণ সফলতা রয়েছে সুন্নতকে অনুসরণ মধ্যে অন্য কোনো কিছুর মধ্যে নয় অন্য কোনো কিছুর মধ্যে নয় এই জন্য আমাদেরকে রসুল্লাহ সাল্লাহ সুন্নতকে অনুসরণ করতে হবে কোনো কথা শোনা যাবে না যখনই সই হাদিস পাবেন সেটাকে মেনে চলবেন যখনই দেখবেন যে কেউ সুন্নতের বিরুদ্ধে চলছে মনে করবেন যে ফেতনার মধ্যে আছে বিপদের মধ্যে আছে এই বিপদ থেকে সে কোনোদিন উদ্ধার পাবে না এই বিপদ থেকে সে কোনোদিন মুক্ত হতে পারবে না আমাদের সব সময় যে কোনো জায়গাতে যে কোনো পরিস্থিতিতে সালাদ আদায় 
যাকাত দেয়াতে যাকাতের ভিতরে দেয়াতে এমন কি প্রত্যেকটি কাজে যেখানে আমরা খুঁজব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে করেছেন যেভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অর্থই হচ্ছে এটা সালাত যেভাবে আদায় করতে বলেছেন সেভাবে পড়ব তেমনি ভাবে যাকাত যেভাবে সেভাবে দিব তেমনি ভাবে জিহাদ যেভাবে করতে সেভাবে করব নিজের মন মতো জিহাদ না এখন তো মন মতো জিহাদের কোনো শেষ নাই মানুষ তো এখন সবই বেশিরভাগ মানুষ আমরা যদি যতবারই বলি যে আপনার কাজ এটা বলে না ওই মারামারি হানাহানি পার্টি জিহাদে পরিণত হয়ে গেছে এটা তাদের কাছে বেশি প্রিয় হয়ে গেছে কারণ তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদ্ধতি অনুসরণ করতে চায় না নিজের মন মত নিজের মন মত মারামারি করলে কেউ মনে করে ভালো করছে যে মারামারি করে কেউ কেউ মনে করে একটু বেশি ভালো কথা বলছে না মারামারি নয় ইসলামে ছাড়া ছাড়িও নয় ইসলাম হচ্ছে এর মাঝখানে লা গুলু ওয়ালা তাফরিত ওয়ালা ইফরাত লা গুলু ওয়ালা ইজহাফ বাড়াবাড়ি নয় কম নয় তাফিতে ফেরাতো নয় মাঝামাঝি হচ্ছে দিন शुदुम्रजकेलोचना আল্লাহ এবং তার রাসূলের ফয়সালার মধ্যে কোনো পার্থক্য করা যাবে না এক নম্বর কথা দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আল্লাহ এবং তার রাসূলের উপরে অগ্রণী হয়ে অগ্রিম কিছু কথা বলা যাবে না যতটুকু বলছে অতটুকু সে বলতে হবে তিন নম্বর হচ্ছে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনুগত্য করাটা এটা কাফেরদের কাজ ঈমানদার কখনো আনুগত্য না করাটা রাসূলুল্লাহ আনুগত্য না করে মুখ ফিরিয়ে থাকা এটা কাফেরদের কাজ ঈমানদার কখনো এটা করতে পারে না ঈমানদার সব সময় কি বলবে সামেনা ওয়া আতানা সামেনা ওয়া আতানা মেনে নিলাম আনুগত্য করলাম এটা ঈমানদারের কাজ চার নম্বর হচ্ছে যে যখনই আমাদের মধ্যে কোন ব্যাপারে মতভেদ হবে হবে না এমন নয় মতভেদ আমাদের হতেই থাকবে মতভেদ আমাদের হতেই থাকবে কিন্তু আমাদের ফিরে যাওয়ার একটা জায়গা আছে এটা হচ্ছে আল্লাহ এবং তার রাসুলের কাছে রসুল্লাহ সাল্লাহ হাদিসের কাছে গেলে আমরা সব কিছু সমাধান পেয়ে যাবো ইনশাআল্লাহ কারণ আল্লাহ আল্লাহ রসুল আল্লাহ তালা এটাই আমাদেরকে বলেছেন আল্লাহ ওর রাসুল আচ্ছা পাঁচ নম্বর হচ্ছে যে যদি আমরা এই দুর্বলতাকে জিয়ে রাখতে চাই नियम चलिद चलें सहबाइक्राम नियम चलें देखें ऐक्य हेदिन सहबाइक्राम जेदिन दुनिया मुख फिर मुख फिर